அடுத்ததாக உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் தெரியும் நிறைய பேர் இன்றைக்கி வந்து மகேஷாரை பார்க்க தான் வந்துக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஏகப்பட்ட பேர் நிறையா ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துக்கிறாங்க எனக்கு எப்படியாவது ஒரே ஒரு செல்ஃபி மட்டும் சார்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷம் அடையவேன் அப்படின்னு அதுக்கெலாம் வாய்ப்பே கிடையாது அடுத்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸில் வந்து மறுபடியும் இன்னொரு வெற்றி விழா வைப்போம் அப்போ வந்து மகேஷாரே வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நான் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் என்னுடைய ஸ்பீச்சை கேட்டு இன்றைக்கி இவங்களை கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கிட்டாங்க ஸோ இவங்க கூட நான் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க அவர் வந்து சொல்லணும் அந்தளவுக்கு தன்னுடைய நிலையை உயர்த்தி காட்டணும் கரெக்டு தானே இப்போ அவங்க எல்லாமே பார்த்து அந்த மேடம் சொன்ன மாரி தான் ஸோ நம்ம இவங்களாம் பார்த்து பிரம்மாமா பிரம்மாண்டமாக பார்த்துட்ருக்குறோம் பட் நம்ம அந்த இடத்துக்கு வரணும் அவங்களும் வந்ததுக்கு காரணம் உழைப்பு விடாமுயற்சி சினிமாவில் சொன்னால் தான் சிரிக்கிறோம் விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி அப்படின்றோம் அது வந்து நம்மளுடைய லைஃப்பில் எடுத்துக்க மாட்டேன்றோம் அப்படிலாம் நீங்கள் எடுத்துக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாரி ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து நீங்களாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற மகேஷார் வந்து கூப்பிட்றேன் மகேஷார் கூப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அவரை பற்றி ஒரு சில விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் அவர் ஃபஸ்ட்டு இந்த சன் டிவி ப்ரோக்ராம்லாம் நிறையா சொல்லுவார் பாரதியாரை பற்றி பயங்கரமாக பேசுவார் எனக்கு அப்போ தெரியும் ஓ இவர் ஒரு மினி பாரதியாட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு தமிழ் மீது இவரும் பயங்கரமான ஒரு பற்று தமிழுக்காக நீங்கள் உலகம் ஃபுல்லாக பார்த்து போய் பேசிட்டு வர்றாரு இப்போ டூ வீக்ஸ் லாஸ்ட் வீக் அயர்லாண்டில் ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் லாஸ்ட் வீக்கே ப்ரோக்ராமுக்கு சார்கிட்ட கேட்டேன் சார் இந்த தடவை நீங்களும் ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்கன்னு ஏன்னா போன ப்ரோக்ராம் வந்து சென்டிமெண்டலாக நமக்கு அவருக்கு ஒன்று செட் ஆச்சு லாஸ்ட் டிஇடி எக்ஸாமுக்காக ஒரு செமினார் போட்டிருந்தோம் டிசம்பர் மாதம் அந்த பேச்சில் படித்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சு அப்போ அவர் தான் சீஃப் கெஸ்ட்டு அந்த சென்டிமெண்டலாலே நான் அவரை கூப்பிட்டேன் இந்த டைமிங் ஒன்று சொன்னார் இந்த டைமில் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவருக்காக டைம் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேட் பண்ணி இன்றைக்கி டேட் அவர் நம்ம பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ உங்களுடைய கிளாப்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து மகேஷாரை கூப்பிட்றேன் அது இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு உங்களை கொண்டுட்டு போகணும்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ அதுவரையிலே கால்பதித்த நாள் தொட்டு மேடையிலே பூரி போடு நிற்கின்ற இற்றை நாள் வரை நான் போகிற வழியெங்கும் நான் போகிற ஊர் எங்கும் துணைக்கு தன்னுடைய இதயத்தையும் அனுப்பி வைக்கிற என்னுடைய தாய் தந்தையரின் பாதங்களை பணிந்து என்னுடைய பணியை துவங்குவதிலே மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஃப்யூச்சர் விஷன் ஸ்டடி சென்டர்னுடைய இந்த இனிமையான நிகழ்விற்கு என்னையும் சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்த மரியாதைக்குரிய அன்பு சகோதரர் துரைமுருகன் அவர்களுக்கும் தமிழகம் முழுவதும் என்னையும் என் பேச்சையும் கொண்டு சேர்க்கிற அன்பு சகோதரர் திரு செல்வம் அவர்களுக்கும் நம்ம மாணவர்கள் மாணவிகள் எவ்வளோ வயசாக இருந்தாலும் இல்லையா படிச்சுட்டு தானே இருக்கீங்க மாணவர்கள் மாணவிகள் அத்துணை பேருக்கும் காலை வணக்கங்கள் சொல்லலாம் என்று இருந்தேன் அது மெல்ல மெல்ல மாறி மதிய வணக்கமாக மாறி இருக்கிறது நண்பகல் நண்பகல் வணக்கமாக வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா நல்லது தான் நடக்க போகுது அதனால் அது ஒரு நண்பகலாகவே இருக்கட்டும் அனைவருக்கும் இனிமையான நண்பகல் வணக்கங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா சத்தமாக எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க பின்னால் யாருமே நல்லா இல்லையா ஐசியூவில் இருக்கீங்களா எல்லாம் இப்போ நான் கேட்பேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்கன்னு நம்ம நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறதுலே நல்லா இருக்கும்னு தெரியணும் புரியுதா அப்போ தான் நல்லா இருப்போம் சில பேர்ட்டு போய் நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேளுங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லவே மாட்டான் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நல்லாவும் இருக்க மாட்டான் அவன் உண்மை அதுதான் என்னைக்கு நீங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான வார்த்தைகளை உற்சாகத்துடன் பயன்படுத்த துவங்குகிறீர்களோ உங்கள் வாழ்க்கை உயரத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது என்ற அர்த்தம் நல்ல உற்சாகமாக தெளிவாக அழகாக எப்பயுமே பேசணும் ஓகேவா எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ரேக்கெட்டை கிளப்ப வேண்டி இருக்கு கீழேருந்து ஒரு பிரதரோட மைண்ட் வாய்ஸ் காலையிலேருந்து உக்காந்து கேட்டு பாரியா இங்கே உட்காந்தா தான் நம்ம போஸ்டிங்கில் போய் உட்கார முடியும்னா இங்கே உட்காரது தப்பு இல்லைல்ல கரெக்டு தானே உட்காரலாம்ல கேட்கலாம்ல எனக்கு சார் பேசுனது அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது நான் சார்ட்ட சொன்னேன் சார் பேச ஆரம்பிக்கிறப்ப சொன்னார் சுப்பிரமணியம் சார் வந்து நான் வந்து அவ்வளோ கவர்ச்சியாக பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு அப்போ கவர்ச்சிகரமாக பேச தெரியாதுனார் தேவையே கிடையாது பசங்களுக்கு விஷயந்தான் வேணும் அதுவும் இன்டர்வியூவில் என்ன பண்ணணும்னு ஒன்று சொல்லி கொடுத்தீங்களே இனிமேல் நம்மால் பாருங்கள் நடிகர் திலகாமல் மாறிடுவாங்க அத்தனை பேரும் தெரிஞ்சால் கூட தெரியாத மாதிரியே உட்காந்துருப்பான் திருக்குறள் தெரியுமாப்பா ஊக்கமுடமையில் தெரியும் சார் சாரே ஆச்சரியப்படுவார் என்ன இவ்வளோ தென்னடக்கமாக இருக்கான் இப்போ எந்த குரல் த
நீங்கள் எந்த குரல் கேட்குறீங்களோ அந்த குரல் குரல் பற்றி கேட்குறப்ப நம்ம குரல் தாழ்ந்துடணும் அந்த மாதிரி இல்லையா கரெக்டாக சொல்கிறது அவர் எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு காமிச்சுக்கிற ஈகோ நம்ம இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் இன்ட்ரி எடுக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளோ ஈகோ இருக்கும் ஏண்டா தம்பி எனக்கிட்டேவா கரெக்டாக என்றைக்குமே அதான் வந்து தாழ்ந்து போகிறவன் தாழ்த்தப்படுவதில்லைன்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மை நெற்கதிகள் மாதிரி தான் நெற்கதிர்கள் மாதிரி எல்லாமே இருக்கணும் தலைதாழ்ந்து அமைதியாக இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவங்க எல்லாரையுமே இந்த அருமையான நேரத்தில் சந்தித்ததில் நான் கேட்டேன் போன வருஷம் நான் எப்போ சார் வந்தேன் லாஸ்ட்டு டிசம்பர் வந்தீங்க அந்த பேட்ச் அந்த செமினார் அட்டன் பண்ணவங்க தான் பொண்ணு இல்லை சார் அந்த ஒரு சகோதரி தான் வந்து ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் சொன்னார் அந்த சென்டிமெண்ட்டில் நான் எந்த வருஷமும் கூப்பிட்டுருக்கேன்னு சார் சொன்னது இருக்கட்டும் நான் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு யாராவது ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வாங்கியிருங்க அப்போ தான் அடுத்த வருஷம் கூப்பிடுவாப்பில் இதில் வந்து உங்கள் உங்களை பற்றியே ஒரு வளர்ச்சி இருக்குது என்னை பற்றிய ஒரு சுயநலமும் இருக்குது சரியா அதனால் நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் வா வாங்கணுன்ட்டு நான் என் குலத்தை வச்சுட்டு வேண்டிக்கிறேன் இந்த பேட்ச் அட்டன் பண்ணவங்க யாராவது வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ரைட் இப்போ வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு கிளியரான வியூ சுப்பிரமணிய சார் கொடுத்தது இல்லையா சிலபஸ்லாம் மாறலை கரெக்டாக அவர் சொன்னது எதுவுமே மாறலை நீங்கள் நிறைய பேர் புதிய நண்ப புதிய மனிதர்கள் வந்து டேலண்ட்டான ஆட்கள் வந்து புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த பேட்டர்னே மாற்றிருக்கோம் நாங்கள் கரெக்டாக அது சொன்ன அப்புறம் நான் பார்க்குறேன் அப்படியே முகத்தெல்லாம் பார்க்குறேன் நாலஞ்சு பொண்ணுங்க அப்போ தான் சிரிக்குது அப்பா அவர் தாண்டி கரெக்டாக சொல்கிறாரு நாம் தான் தப்பாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம பசங்க பாதி பேர் அப்பையும் டவுட்டில் இருக்கான் அவங்களுக்கு என்ன டவுட்டு தான் முதல்ல இன்டர்வியூ இல்லாமையே நமக்கு வேலை கிடைக்கல இப்போ இன்டர்வியூ வேற அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள இப்போ துரை சார் கூட சொன்னார் சார் பத்து வருஷமாக அப்படி தான் சார் பேட்டன் இருக்குது வேலைக்கு போனோன்னா அப்பயே போயிருக்கலாமேனார் அவன் என்ன சார் போக மாட்டேன்னு நான் சொல்கிறான் சில இடத்துல வந்து நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் கண்டிப்பு நல்லது கண்டிப்பு நல்லதுங்கிறது வந்து அடுத்தவங்க நம்ம மேலே காமிக்கிற கண்டிப்பை விட நாம் நம்ம மேலே காமிக்கிற கண்டிப்பு ரொம்ப நல்லது இந்த வித்தியாசத்தை நல்லா புரிஞ்சுங்க இப்போ துரை சார் வந்து பதினோரு மணிக்கு மிஸ்டு கால் கொடுங்க அப்படிங்கிறார் துரை சார் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு மிஸ்டு கால் கொடுங்கிறார் ஒரு குருவா நீங்கள் வந்து அடுத்த லெவல் போகணும் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக அவர்கள் உங்கள் மேலே காமிக்கிற ஒரு கண்டிப்பு அது கரெக்டாக எனக்கு கூட அவர் சொன்னோடையுமே எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது ஒருவேளை நம்ம ஆள் மிஸ்டு கால் கொடுத்துட்டு தூங்கிட்டானா அதுக்கு சொன்னார் காலையில் வந்தோடனே கேட்போம் சார் நேற்று என்ன படித்தேன்னு அப்போ தெரிஞ்சிடும்னார் ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ விஷயமும் இவ்வளோ வருஷத்தில் பார்த்துருப்பார்ல எத்தனை பசங்க என்னென்ன மாதிரிலாம் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க இந்த விஷயத்த இது அடுத்தவங்க நம்ம மேலே காமிக்கிற கண்டிப்பு அம்மா அப்பா படி சும்மா தெருவுக்கு பார்க்காத நிற்காத டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத டிவி பார்க்காத படம் பார்க்காத ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய நேரம் சுற்றுற இதெல்லாம் அம்மா அப்பா நம்ம மேலே காமிக்கிற கண்டிப்பு ஒரு ஆசிரியர் குருவா நீ ஒழுங்காக படிப்பா அப்போ தான்ப்பா ஃப்யூச்சர் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இவர் வந்து துரை சார் வந்து உங்கள் மேலே காமிக்கிற கண்டிப்பு ஆனால் இந்த கண்டிப்பெல்லாம் தாண்டி ஒரு மனிதன் தன் மேலே தனக்கே கண்டிப்பாக இருந்தான்னு வச்சுங்களேன் அவன் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக வெற்றி மட்டும்தான் அடைவான் வேறு எதுவுமே அவனை நெருங்காது அப்படிங்கிறத நல்லா உணர்ந்துங்க சிம்பிள் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ப்ரின்ஸிபல் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் குறைகளை குறைகளை மறைக்க போராடாதீர்கள் குறைகளை மறைக்க போராடாதீர்கள் குறைகளை குறைக்க போராடுங்கள் வாழ்க்கை சூப்பராக இருக்கும் நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்ணுவோம்னா ஏன் நேற்று படிக்கலன்னு கேட்குறாருன்னு வச்சுங்க துரை சார் அதுக்கு ரீசன் சொல்லுவோம் கரண்ட் இல்லை சார் இப்போ கரண்ட் இருந்தால் நான் மைன்ஸ்டின் ஆகிருப்போமா இவ்வளோ நாள் கரண்ட் இருந்துச்சு என்ன சாதிச்சோம் உடம்பு இல்லை சார் அம்மாவுக்கு இவர் தான் அப்படியே இந்த இவர் இருந்த சிவா இவர் நம்ம ரஜினி சார் மாதிரி அம்மா அம்மா என்று அழைக்காத உயிரிலேன்னு கையில் வச்சுக்கிட்டா போய்கிட்டு இருக்கா அம்மாவை ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லுவோம்ல ஒன்றே ஒன்று சொல்லவா தான் தோற்றதற்கான தான் தோற்றதற்கான காரணங்களை அடுக்குபவன் வாழ்க்கையில் ஒருபோதும் வெற்றி பெற்றதாய் வரலாறு இல்லை தான் தோற்றதற்கான காரணங்களை அடுக்குபவன் வாழ்க்கையில் ஒருபோதும் வெற்றி அடைந்ததாய் வரலாறு இல்லை தான் தோற்றதற்கான காரணத்தை கண்டுபிடிப்பவன் வாழ்க்கையில் அடுத்த நிமிடமே வெற்றியடைய போகிறான் என்பதற்கான அடையாளம் அது நம்ம எல்லாருமே பண்ணுற தப்பு நான் இதை பண்ணிட்டேன் ஏன் பண்ணேன் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறது நாமளே யோசிக்கலாமே அடுத்தவங்க சொல்லணும் 
ஏன் வந்து இவ்வளவு தூரம் மூணு தூரம் ட்ரை பண்ண நாலு தூரம் ட்ரை பண்ண எந்த இடத்துல தப்பு பண்ண எந்த இடத்துல மிஸ் ஆச்சு ஐயோ இப்ப வந்து டோட்டல் பேட்டர்னே மாறிடுச்சு சிலபஸே மாறிடுச்சு இப்ப எல்லாம் எல்லாருமே பேசுறாங்களே இவ்வளவு பயமா இருக்கே அப்படிங்கிறப்ப நம்ம முதலே அதை சாதிச்சிருக்கணுமா இல்லையா அப்ப சாதிக்கல அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்மள்ட்ட குறையுதுன்னு தானே அர்த்தம் கரெக்டா ஒரு பேச்ச பேசுறேன் நீங்க கைத்தட்டல நீங்க சிரிக்கல ரெஸ்பான்ஸே இல்லை அப்படின்னா கேட்கிற உங்கள் மீது குறையா பேசுகிற என் மீது குறையா ரொம்ப அபூர்வமா கேட்கறவங்க மேல குறை இருக்கும் நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் ரொம்ப அபூர்வம் நீங்க ரொம்ப நல்லா பிடிச்சி ஏதாவது ஒண்ணு போய் ரொம்ப சொல்ல தெரியும் கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணிடுவ நினைச்சா சார் எப்படி போச்சுனே தெரியல அப்படி சொல்லுவோம்ல அது ரொம்ப ரேர் நம்ம மனசாட்சிக்கே தெரியும் உண்மையா நம்ம நல்லா படிச்சு ஏதோ ஒரு விஷயத்துல காணாம போயிட்டோம்னு எனக்கெல்லாம் அதெல்லாம் நடந்திருக்கு அன்னைக்கெல்லாம் ஒரு ஊர்ல போய் ஜோக் சொல்லி பிடிக்கிறேன் ஏத்த மாதிரி ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு அப்புறம் நான் அந்த ஆளை பார்த்து கேட்கிறேன் அப்புறம்னா அப்படின்னு அப்புறம் சொல்லு பாருங்கிறான் சார் இது ஜோக்கு சார் தெரிஞ்சு சொல்லு அப்புறம் சொல்லு அப்படிங்கிறான் இவட்ட போய் என்னத்தை பேசி நம்ம என்ன கொண்டாட முடியும் அதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் ஆனா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம குறைகள் நமக்கு தெரியும் நான் படிக்கணும் நான் அப்டேட் பண்ணணும் நேற்று ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ்ல வந்தேன் அக்கா சொன்னாங்களே எனக்கு தம்பிக்கு முன்னாடி நான் பேசணுங்கிறதுனால நான் எந்திரிச்சு வந்து வந்தே தான் ஆகணும் நம்ம வேலையை நாம தான் பார்க்கணும் நாங்களே பரவின்னு சொல்லித்தான் அக்கா ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ் நான் உள்ள உட்காந்து வரத்துக்கு ட்ரெயினுக்கு வெளியில் உட்காந்து வந்திருக்கலாம் வெளியில என்ன சத்தம் கேட்டுச்சோ அதற்கு இணையான சத்தம் ஏசியில கேட்குது ஒரு செகண்ட் தூங்க முடியல எனக்கு என்ன வருத்தம்னா என் பக்கத்திலேயே நிறை மாத கர்ப்பிணி ஒரு 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 சகோதரி இருக்காங்க இப்போதான் வந்து எல்லாம் உலகாப்பெல்லாம் முடிஞ்சு அப்படியே அழகா வந்து வளையெல்லாம் போட்டு அந்த பொண்ணு த்ரூ நைட்டு கஷ்டப்படுது முழு இரவும் அவ்வளோ அவஸ்தப்படுது நான் சகோதரிகளோடு வளர்ந்த ஒரு சகோதரன் கூட பிறந்தது ஒரு அண்ணன் தான் ஆனால் கசின் சிஸ்டர் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க எனக்கு தெரியும் ஒரு பெண்ணோட கஷ்டம் என்னென்னு அம்மா நம்மா ஓகே வாமா ஓகே வாமா த்ரூ நைட் நானும் கேட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கும் தூக்கம் வரல அந்த பொண்ணு இறங்குறப்ப சொல்லுது என்னென்னா இவ்வளோ அன்பாக இருக்கீங்க அப்படின்னுச்சு இந்த உலகம் அன்பால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட உலகம் நீங்கள் நினைப்பது மாதிரி இந்த உலகம் அவ்வளவு கெட்டது கிடையாது சோசியல் மீடியா ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும்தான் உலகம் மோசமாக இருக்கும் தெருவில் இறங்கி பாருங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு ஒரு கோடி பேர் வெளியிலே நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் பாம நான் இப்ப சேலத்துல நான் இறங்கிடுறேமா ஈரோடு போற வரைக்கும் நிச்சயமா உன்னால தூங்க முடியாது பார்த்து போனேன் அவ்வளவு தூரம் எனக்கு சுத்தமா டயர்ட் ஆனா காலையில வந்துட்டு செல்வம் சார் இருக்கு சார் ரீச்சர் ஹோட்டல் மெசேஜ் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு என்ன நாம பேசணுங்கிறத இரண்டு மணி நேரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் படுத்தேன் நான் நான் வந்தது காலை தாமதம் தான் அதுக்கு மன்னிப்பு நான் வந்தோன்னா அதான் நான் பொய் சொல்லவே விரும்பல நான் துரை சார் சார் என்ன சார் கிளம்பிட்டீங்களான்னு யாரு சார் இப்போதான் சார் ஷவர் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்தேன் குளிச்சிட்டு வெளில வந்தேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன் சாரி சார் நான் தூங்கிட்டேன்னு எந்த மனிதன் தன்னுடைய குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்கிறானோ அந்த மனிதனை இறைவன் ஆசீர்வதிக்கிறான் என்ற அர்த்தம் மறந்துடாதீங்க நான் படிக்கல அதனால தான் போஸ்டிங் போகலன்னு சொல்லணும் நான் நல்லா படித்தேன் நல்லா எழுதுனேன் பேப்பர் மாறிருச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது குழந்த பைய மாதிரி அது எப்படி பேப்பர் மாறும் கரெக்டா சப்ஜெக்ட் மாறும் கடைசியில் பேட்டனே மாறி போச்சு பேப்பர் மாறும் பேப்பர் மாறும்னு சொல்லி பேட்டனே மாறி போச்சு நம்ம டிஎன்பிசி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லுவேன் மூணு நிலை நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்ம வாழ்க்கையை தியான நிலை ஞான நிலை முக்தி நிலை தியான நிலை டிஎன்பிசிக்குள்ளே போயிடணும் படிச்சிடணும் எப்படியாவது போஸ்டிங் வாங்கிடணும் ஞான நிலை எக்ஸாம் வந்துருச்சு என்ன படித்தோன்னு நமக்கு தெரியும் என்ன எழுத போகிறோங்கிறதும் நமக்கு தெரியும் என்ன எழுதியிருக்கோங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஞான நிலை ரிசல்ட்டெல்லாம் வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை நமக்கு தெரியும் அது முக்தி நிலை கரெக்டா நான் என்ன சொல்கிறேன் எப்பயுமே நம்ம ஆளுங்களை பார்த்து ஒரு எனக்கு ஒரு காமெடியான ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க எங்கேருந்து சார் இவ்வளோ காமெடி எடுக்கிறீங்க நகைச்சுவை எப்படி உங்களுக்கு இவ்வளோ கிடைக்குதும்பாங்க மனுஷங்களை பார்த்தா போதும் மனுஷங்களை பார்த்தா போதும் ஒன்றுமே இல்லை சேலம் புது பஸ் ஸ்டாண்டு ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு போங்க அந்த பஸ் பஸ்ஸில் ஒரு ஊருக்கு போகிற பஸ்ஸுக்கிட்ட நீ சும்மா நீங்கள் பஸ் ஸ்டாப்பில் போய் நில்லுங்க அவன் பஸ்ஸு வர வரைக்கும் ஒருத்தனால சும்மா இருக்க முடியாது பார்த்துருக்கீங்களா எல்லா அம்பானி மாதிரியே பயங்கர பரபரப்பாக இருப்பாங்க பாட்டி அங்கே இங்கே இங்கே அவரே கூட ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கார் வாக்கிங்லாம் போகிற அப்படியா நம்மளும் அனில் அம்பானி முகேஷ்
எங்கேயாவது ஒரு பேப்பர் ஒட்டியிருப்பாங்க செவுத்தில் அதை சுரண்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா மன தடுமாற்றம் எந்த இடத்துக்கு போகிறோமோ அந்த இடத்துக்கான விஷயம் நமக்கு தெரியலைங்கிறப்ப சுற்றி இருக்கிற எல்லா விஷயமும் நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு என்னுடைய பயணத்தினுடைய துவக்கம் இது என்னுடைய பயணத்தினுடைய முடிவு அது என்று தெரிந்தவுடன் அவன் பார்க்கிற மற்ற எந்த விஷயங்களும் அவனுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது அர்ஜுனன் மாதிரி கிளையில் அமர்ந்திருக்கிற அந்த பறவையினுடைய கண்கள் மட்டும்தான் தெரியுமே ஒழிய நடுவில் பார்க்கிற எந்த விஷயங்களும் நமக்கு தெரியாது நம்ம தோத்ததுக்கான காரணம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் கரெக்டா நல்லா படிக்கணும்னு நினைப்போம் நமக்கு பிடிச்ச நடிகரோட படம் ரிலீஸ் ஆகும் போகக்கூடாதுன்னு நினைப்போம் போவோம் மூணு மணி நேரம் காலி ஆகும் படம் போயிட்டு வந்து மற்ற ஊரில் படம் போகிறான் பார்க்குறான் வந்துடுறான் நம்ம ஊரில் தான் மூணு மணி நேரம் படம் பார்த்துட்டு மூணு மாதம் பேசுகிறான் அந்த படத்தில் நடித்தவங்க அடுத்த படத்தில் நடிக்க போயிடுறாங்க அஜய் சார் நடிக்கிறாரு அவருக்கு வேலை அது நடிச்சுட்டு அடுத்த படத்துக்கு போயிடுறாரு விஜய் சார் நடிக்கிறாரு நடிச்சுட்டு அடுத்த படத்துக்கு போயிடுறாரு தனுஷ் சார் நடிக்கிறாரு நடிச்சுட்டு அடுத்த படத்துக்கு போயிட்டாரு இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறானுங்க அதில் ஆறு மாதம் ஓடுது அவங்க கெஞ்சிறாங்க அவங்க அவங்க வேலையை பாருங்கடான்னு என் வேலையே இதுதான் நம்ம அது கடைசியில் வாழ்க்கை என்னை கைவிட்டு விட்டது ஃபேஸ்புக்கில் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்டஸுங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு குறைஞ்சி போனது காரணமே வாட்ஸ்அப் தான் ஸ்டேட்டஸுங்கிற ஒரு வார்த்தை எவ்வளோ நல்ல வார்த்தை என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்கான் பாரியா இல்லை இப்போ அவன் அவன் புலம்புறதுக்கு ஸ்டேட்டஸை வச்சுருக்கான் ஐ ஹேட் மை லைஃப் காலங்காத்தில் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஸ்டேட்டஸ் கருவம் இதை பார்த்து நான் எப்படி என் பையன் என் பொழப்பு உருப்பிடுனா அவனுக்கு அம் இம்மா அவனை இனிமேல் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் போட்டினா நம்பரை பிளாக் பண்ணிடுவேன் அவன் சொல்கிறான் நான் கோச்சுக்கிறான் என்ன நீ என்னுடைய உணர்வை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற ஓன் உணர்வை நீ புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் நீ ஜெயிக்க முடியும் உன் உணர்வை அடுத்தவன் புரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அடுத்தவர்கள்கிட்ட நீங்கள் சிம்பதி கிரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கவே முடியாது உங்களுக்கு நீங்கள் தான் மருந்து உங்களுக்கு நீங்கள் தான் வழிகாட்டி உங்களுக்கு நீங்கள் தான் கைடு வேறு யாருமே கிடையாது பார்க்குறேன் அவன் போடுறான் ஐ ஹேட் மை லைஃப் உன்னை ஏதாவது ஒரு தத்துவம் எங்கேயாவது ஒரு ஃபோட்டோ நாலு சென்டென்ஸ் அதை இப்போ காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறது போட்டுட்டு சோகமாக அன்னைக்கு ஒரு பொண்ணு பார்க்குறேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒரு ஃபோட்டோ அந்த பொண்ணு கண்ணில் இருந்து ரத்தமாக வருது அதான் டிபி நான் கேட்டேன் ஏன் ஐயா ப்ரேசன் பண்ணியான்னு கேட்டேன் கண்ணில் குத்து கத்தி வச்சு குத்திவிட்டு அப்படியே போயிட்டார டாக்டர் ஏன் ரத்தம் வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு இல்லை மகேஷ் என் வாழ்க்கையே நரகமாக இருக்கு சார் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சார் நான் ஜெயிக்க பிறந்த வேணாம் ஜெயிக்க பிறந்த வேணாம் ஜெயிக்க பிறந்த வேணாம் கண்டிப்பாக என்னால் மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் நான் ஜெயிச்சு தான் என் குடும்பத்தை காப்பாற்ற போகிறேன் என்னோடய குடும்பத்துக்கே நான் தான் ரோல் மாடல்னு எவன் மறுபடியும் மறுபடியும் மனசுக்குள்ளே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கானோ அந்த மனிதன் நிச்சயம் ஒரு நாள் ஜெயித்தே தீருவான் இது வாழ்க்கையினுடைய சொல்லப்படாத விதி ஒன்று சொல்லவா நீங்கள் தொடர்ந்து தோத்துக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் தொடர்ந்து தோத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க சார் அஞ்சு முறை டிஎன்பிசி எழுதிட்டேன் சார் இவ்வளோ பேசுகிறீங்களா சார் அஞ்சு முறை நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் சார் அப்போ தெரியும் சார் உங்களுக்கு அந்த வேதனை அப்படி நீங்கள் மனசுக்குள்ளே சொல்லலாம் சார் மூணு முறை நான் நாய்படாத பாடுபட்டு இருக்கேன் சார் அவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் சார் ஆனால் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் சரிக்கிறது சார் என்னால் வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ணி வரவே முடியல சார் அப்படின்னா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களே ஒரே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எந்த மனிதன் தொடர்ந்து தோற்று கொண்டிருக்கிறானோ எந்த மனிதன் தொடர்ந்து தோற்று கொண்டிருக்கிறானோ அந்த மனிதன் தோல்வியை சந்திக்கவில்லை வெற்றியை நோக்கி வேகமாக நெருங்கி கொண்டிருக்கிறான் என்ற அர்த்தம் என்பதை மட்டும் மறந்து விடாதீர்கள் உங்களை நீங்களே தாழ்த்திக்காதீங்க அது வாழ்க்கையே கிடையாது முதல் முதல்ல ஸ்டேஜ் ஏறுறப்ப காலேஜில் பட்டிமன்றம் பேசுறப்ப பயங்கர சீனியர் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க நான் காலேஜ் யூஜி படிச்சுட்டு இருந்தேன் வறுமை சாப்பாட்டு கஷ்டம் பட்டிமன்றத்தில் போனால் எங்களுடைய ஆடுதுறை அழகு பண்ணி சொல்லையா பணம் கொடுப்பாரு அதை வச்சு காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டிக்கலாம் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கட்டிக்கலாம் நினைச்சது ஒரு டீயாவது வாங்கி சாப்பிட்லாம் அந்த ஆசைக்காக தான் நான் பட்டிமன்றத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சேன் பேச ஆரம்பிக்கிறப்ப சொல்லுவாங்க இந்த பையனுக்கெல்லாம் காமெடியே வராது இவனையும் பட்டிமன்றத்தை கூப்பிடுறீங்க கிராமத்து திருவிழாலாம் இந்த பையன் பேச்சு எடுக்குமான்லாம் கேட்பாங்க இந்த பையன் பேசுகிற தமிழ் வந்து யார் ரசிப்பா ஒரு ஒரு க ஒரு கடைக்கோடி கிராமத்தில் இருக்கிற மக்கள்லாம் ரசிப்பாங்களான்னு கேட்டாங்க ஒரு மீனவ கிராமம் வேதாரண்யம் பக்கத்தில் நான் பட்டிமன்றம் பேசுகிறேன் எனக்கு அப்போலாம் நகைச்சுவையெல்லாம் தெரியாது ரொம்ப சீரியஸான ஒரு ஸ்பீக்கர் பேச்சு போட்டியில் பேசி பேசி அதே ஆக்ரோஷத்தோடையே தான் இருப்பேன் ஒரு மீனவ கிராமம் சாதாரண ஒரு மீனவ கிராமம் அந்த கிராமத்தில் என்னுடைய தமிழில் நான் கிட்டத்தட்ட
இந்த ரெண்டு விஷயத்த இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் எதை பற்றி நீங்கள் அதிகமாக நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் நடக்கும் எக்ஸாம் இருக்குது எக்ஸாம் இருக்குது இன்ட்ரிவ் இருக்குது இன்ட்ரிவ் இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே ஒரு ட்ரெஸ் கூட சரியா இல்லையே போய் கரெக்டாக ப்ரெசன்ட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியலையே எப்படி கேட்பாங்கன்னு தெரியலையே ஏதோ எக்ஸாமில் இங்கிலீஷில் அப்படி இப்படி உருட்டி கிருட்டி எழுதிட்டோம் அங்கே போய் இங்கிலீஷில் கேள்வி கேட்டால் என்ன பண்ணுறது சார் சொன்னார் தமிழில் கேட்கவா இங்கிலீஷில் கேட்கவான்னு அவங்களே கேட்டுருவாங்க நம்ம முகர எப்படி கரெக்டாக சொல்ல முடியும் சார் கேட்டுருவீங்கல்ல தமிழ் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் தமிழில் தானே இன்ட்ரிவ் எடுப்பீங்க சார் கரெக்ட் தானே சார் இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷில் எடுக்க போகிறீங்க ஏன் பயம் சார் வாய் பேச முடியாத ஒரு சகோதரனும் சகோதரியும் கூட தான் நினைத்ததை அடுத்த மனதினிடம் அடுத்த மனிதனிடம் சொல்லி புரிய வைக்க முடியும் என் என்ற நிலை இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிறப்ப எல்லாம் இருக்கிற நாம் நாம் நினச்சதை சொல்ல முடியாதா நம்ம நினச்சதை பண்ண முடியாதா கண் தெரியா சார் ஒன்று நீங்கள் ஒரு ஒன்றும் இல்லை வீட்டில் நீங்கள் பழக்கப்பட்ட வீடு பத்து வருஷமா பாஞ்சு வருஷமா இருபது வருஷமா அந்த வீட்டில் இருக்கீங்க ஒரே ஒரு நாள் கண்களை கட்டிட்டு வந்து உங்க நீங்கள் பயணப்பட்ட வீட்டுக்குள்ளே பயணம் பண்ணி பாருங்க போக முடியுமா போக முடியுமா சார் கரண்ட் போன அடுத்த செகண்ட் மொபைலில் டார்ச் லைட் ஆன் பண்ணுறோமே கரெக்டா இல்லையா பிறவியிலிருந்து கண் பார்வையற்ற சகோதர சகோதரிகள் வாழ்க்கை முழுக்க ஜெயிக்கிறாங்களே கண் பார்வையற்ற ஒரு சகோதரர் ஒரு காலேஜில் பிரின்ஸிபலாக இருக்காரு கண் பார்வையற்ற சகோதரி ஒரு காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருக்காங்களே கண் பார்வையற்ற எத்தனையோ பேர் வந்து ஏகப்பட்ட கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணியிருக்காங்களே கண் பார்வையற்றவர்களே சாதிக்க முடியும் என்கிற பொழுது இறைவன் கூடுதலாக நமக்கு ஒரு பரிசை கொடுத்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குடா நீ மட்டும்தான் கரெக்டாக இல்லைன்னு சொல்கிறான் கரெக்டாக உன்ட்ட எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது எது கரெக்டாக இல்லை நீ கரெக்டாக இல்லை உன் எண்ணம் கரெக்டாக இல்லை வெள்ளத்து அணையுது மலர் நீட்டம் மாந்திரதம் உள்ளத்து அணையது உயர்வு நீங்க எப்படி திங்க் பண்றீங்களோ அந்த மாதிரி திங்க் அதை பொறுத்துதான் உங்களோட ஹைட்ஸே வேற வழியே இல்லை பெரிதனும் பெரிதிகள் மகாகவி பாரதி சொன்ன மாதிரி எது பெருசோ அதை விட பெருசா கேட்கணும் உள்ளத்திலே உண்மை ஒளி உண்டாகி வாக்கிலே ஒளி உண்டாகும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதை நடத்தி காமிச்சிடலாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது ஏகப்பட்ட பேர் இந்த சமுதாயத்தில் சாதிச்சிருக்காங்க சார் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் எந்த ஒரு குடும்ப பின்புலமும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பொருளாதார பின்புலமும் இல்லாமல் படிப்பதற்கு அன்னன்னைக்கு பொன் இந்த வருஷத்துக்கான புத்தகத்தை புது புத்தகமா கூட வாங்கி படிக்க முடியாத ஒரு சூழலில் பிறந்தவன் தான் இந்த மகேஷ் மீடியாக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஈரோடு மகேஷ் இப்ப அயர்லாந்து போயிட்டு வந்தேன் வருஷத்துக்கு நாற்பது நாடுகள் டிராவல் பண்றேன் பெருமைக்கு சொல்லல உலகத்தில் தமிழன் என்று ஒருவன் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கிறானோ அத்தனை நாடுகளுக்கும் என்னுடைய கால்கள் பதிந்து இருக்கிறது என்பது எனக்கான பெருமை என் மொழி எனக்கு கொடுத்த அங்கீகாரம் எப்படி முடியுது அக்கா சொன்னாங்கல்ல விஷுவல் பண்ணி பாருங்க நாங்கல்ல விசுவலேஷன் வேணும் அது நீங்க என்ன நீங்க என்னவா ஆக போறீங்களோ அதை பத்தி கனவு வேணும்ல கனவே இல்லாம ஓடுனா எப்படி நமக்கெல்லாம் கனவு வேற மாதிரி வருது அது பேர் கனவே இல்ல நாம கனவு நினைச்சிட்டு நிறைய விஷயம் என்ன நினைக்கிறோம்னா தூங்குறப்ப வரத மட்டும் நினைக்கிறோம் இல்லையா அது கனவு இல்ல வாழ்க்கையில எந்த இடத்துல போய் ரீச் ஆகி எப்படி எல்லாம் வாழ்க்கை இருக்க போகுது நாம அப்படி வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம குடும்பம் எப்படி எல்லாம் மாற போகுது நம்மை சார்ந்த சமுதாயம் எப்படி எல்லாம் மாற போகுது நினைக்கிறோம்ல அது கனவு ஜெயவேல்னு ரோட் ஓரமா இருந்த ஒரு பையன் ஒரு அறக்கட்டளை சார்பாக படிக்க வச்சு அந்த பையன் வந்து ஃபாரின்ல படிச்சு இன்னைக்கு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங்ல பெரிய ஆளா இருக்கான் சென்னையில ரோட்டோரமா இருக்கிற குடும்பம் அவர் அவங்களோட அம்மா அவ பிச்சை எடுத்து வாழ்கிற ஒரு பெண்மணி முதல் முதல்ல இந்த பையன் நல்லா படிப்பாங்க நான் கூட்டு போய் படிக்க வைக்கிறோம்னு அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் சொன்னப்ப முடியாதுன்னு மறுத்து எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்களை அடிச்சு அமைச்சாங்க மறுபடியும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பையன் போய் படித்தான் அந்த பையன் இன்னைக்கு வந்து பிஜி பண்றான் இட்டாலியில அவன் பேட்டி கொடுக்குறான் என்னால் என் சமுதாயம் மாறும் எங்க உட்காந்து பேட்டி கொடுக்குறான் தன்னுடைய தாய் எந்த இடத்தில் அமர்ந்து பிச்சை எடுப்பாரோ அதே இடத்தில் அமர்ந்து ஃபாரின்ல போய் படிக்கிற அந்த பையன் ஜெயவேல் பேட்டி கொடுக்குறான் இது தன்னம்பிக்கை முடியும் பிரதர் முடியும் சிஸ்டர் நம்மளால எல்லாமே முடியும் நாம் சொல்லுகிற காரணங்கள் நமக்கான வளர்ச்சியை தடுக்கும் மறந்துடாதீங்க எனக்கு பேக் பெயின் சிவியர் பேக் பெயின் எல் போர் எல் ஃபைவ் எல்லாம் காலி பின்னால உலகத்தில்ராது நம்ம நமக்கு தர புஷ் மாதிரி வேற யா நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம நின்றுக்கிறோம் துரைமுருகன் சார் வந்து தள்ளி விடணும்னு நினைக்கிறோம் இதான்பா போஸ்டிங் தயவு செஞ்சு போ போக மாட்டேன் சார் 
தள்ளி விடுங்க போகிறேன் அவர் தள்ளுறார் சில பேர் அவரை தள்ளி விட்டுறோம் ரிவர்ஸில் அவர் போகிறார் என்னடா இவ்வளோ புஷ் பண்ணுறா எனக்கு திருப்பி அவ்வளோ பவர் அவன் சில பேர் எங்கள் 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 பட்டிமன்ற ரெண்டு ஒரு ஆடுதுறை அழகு பண்ணிடு சொல்லுவோம் ஐயா சொல்லுவார் சில பேரை ஜாக்கி வச்சு தூக்கணும்டா தம்பி ஆனால் அவன் ஜாக்கி பிச்சுட்டு கீழே விடுவான்பார் அந்த மாதிரி வைப்ரேஷனில் சில பேர் இருப்பான் நீங்கள் நல்ல எண்ணமுடைய மனிதர்கள்கிட்ட சேருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சேருங்க நல்ல விஷயங்களை பேசுங்க நேர்மறையான யோசனையோடு இருங்க பெண்களுக்கு சொல்கிறேன் குறிப்பாக வந்து திருமணமான பெண்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள்லாம் வந்து உங்களுடைய டார்கெட்டு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் என்னால் வந்து பெருசாக அச்சீவ் பண்ண முடியல கவர்மெண்ட் போஸ்டிங் வந்து எனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்கலையான்னு தெரியல ஏன்னா முதல்ல கூட கமிட்மெண்ட் இல்லாமல் இருந்தது சார் இப்போ நிறைய கமிட்மெண்ட் வந்துருச்சு சார் ஆஸ் அ உமனாக ஆஸ் அ கேர்லாக நான் என்னை எவ்வளோ புஷ் பண்ணமோ அவ்வளோ புஷ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கவர்மெண்ட் போஸ்டிங்கை ட்ரை பண்ணுறேன் டிஎன்பிசியில் படிக்கிற பெண்களுக்கு சொல்கிறேன் அண்மையில் உசேன் போல்ட்டு தெரியுமா உங்களுக்கு யார் சேலத்தில் ஆடுறாரா மின்னல் மனிதன் அந்த ஆள் பேர் அந்த ஆள் பேர் என்னங்க மின்னல் அவ்வளோதான் அப்படி பேர் வாப்பில் அந்த ஆள் ஓடுறப்ப டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணாங்களாம் இதற்கு மேல் உசேன் போல்ட் வேகமாக ஓடினால் மாரடைப்பு வருவதற்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கிறதுன்னு அதற்கு உசேன் போல்ட் சொன்னாராம் ஒருவேளை ஓடுகிற பொழுது மாரடைப்பு வந்து இறந்தால் அதை விட எனக்கு பெருமை ஒரு அத்லட்டாக வேறு எதுவுமே கிடையாது இறந்து விட்டு போகிறேன்னு நானும் அந்த உசேன் போல்ட்டு பின்னாடி ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தி இருக்கு அவர் வந்து ஓட்டப்பந்தயத்திலாம் போகணும்னு ஆசையே இல்லை சாதாரண ஆள் ஸ்டூடெண்ட் ஆனால் வேகமாக ஓடுவாருங்கிறது ஒரு டீச்சருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவனை எப்படியாவது புஷ் பண்ணி ரன்னிங் ரேஸ் கொண்டு தரணும்னு பார்க்குறாரு நம்மால் வர மாட்டேங்கிறான் எனக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சார் அதெல்லாம் ஒரு நாள் நம்மால் சோத்த மறந்துட்டு வந்துட்டாப்ல லஞ்சை நேராக வந்திருக்காப்புல சோகமாக உட்காந்துருக்கான் சார் கேட்டிருக்காரு ஏன்பா சோகமாக இருக்க சொல்லாமல் லிவிங் ஸ்டன் மாதிரி அப்படின்னா சாப்பாடு மறந்துட்டு வந்து நான் என்னோடய லஞ்சு தரேன் உண்மையாவா சார் ஆமாம் ஆனால் நம்ம ஸ்கூலில் ரன்னிங் ரேஸில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினேன் பார்த்தியா அவங்க கூட ஓடி நீ ஜெயிச்சிரு உனக்கு இந்த லஞ்சு கொடுத்துறேன் அப்புறம் பேச்சு மாறக்கூடாது சார் அம்மா சத்தியமா அம்மா சத்தியமா ஓகே அந்த ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினால ரன்னிங் ரேஸில் அவங்க கூட ரன்னிங் ரேஸ் ஸ்கூல் கிரவுண்டில் அவன் பாதி கிரவுண்டு ஓடுறதுக்குள்ளே நம்மால் ஃபுல் கிரவுண்டு ஓடிட்டு வந்து சார் சோறுன்னு இருக்காப்புல ஒன்று சொல்லவா நமக்கே தெரியாத நம் திறமைகளை நமக்கே தெரியாத நம் திறமைகளை சரியாக அடையாளம் காட்டி உலகத்தின் முன்னால் நிறுத்துகிற ஒரு மனிதர் குருவாக இருக்க முடியும் அது யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் பதினோரு உலக சாதனை பதினோரு வேர்ல்ட் டைட்டில் யாருக்கு உசேன் போல்ட்டுக்கு அந்த ரெக்கார்டெல்லாம் எந்த மனுஷனும் இனிமேல் மனுஷனாக பிறக்கிற எவனுமே அந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்டை வந்து பிரேக் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஒருத்தவங்க பிரேக் பண்ணாங்க மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் யார் யாருமா யார் சொன்னது எந்திரிங்க ஒரு பலத்தை கைத்தல் கொடுங்க சூப்பர் பிரதர் ஆலிசன் ஃபெலிக்ஸ் ஆம்பளை கிடையாது சாதனை பெண்மணி ஒரு உலக சாதனை படைத்த ஆணினுடைய சாதனையை ஒரு பெண்மணி அண்மையில் பனிரெண்டாவது உலக டைட்டலை வாங்கி முறியெடுத்திருக்கிறாள் அவ அண்மையில் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் வந்து மிக்ஸ்டு ரிலே ரேஸில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் ஓடி அந்த சாம்பியன்ஷிப் வாங்கினாங்க வேர்ல்ட் டைட்டில் அடித்தாங்க உசேன் போல்ட் ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணாங்க இது பெரிய விஷயமே கிடையாது எது தெரியுமா பெரிய விஷயம் சிசேரியன் மூலமாக குழந்தையை பெற்றெடுத்த அடுத்த பத்தாவது மாதத்தில் உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை தன் கைகளிலே தக்க வைத்திருக்கிறாள் அந்த சகோதரி ஒவ்வொரு அத்லட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய பிராண்ட் கம்பெனி வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணும்ல நைக் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குல்ல டிக்கெட் வச்சிருப்பான் இல்லை கரெக்டா நைக் ஜஸ்ட் டூ இட் அப்படிமா அவங்க தான் ஸ்பான்சர்ஷிப்பு ஆலிசனுக்கு இவங்க கன்சீவ் ஆகிட்டாங்க குழந்தை பெற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னோன்னே அவங்க கொடுத்த ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் எழுபது பர்சன்ட்டை திரும்பி வாங்கிட்டான் 
நூற்றுல எழுபது பர்சன்ட் பா ஸ்பான்சர்ஷிப்பை திரும்பி வாங்கிட்டான் முப்பது பர்சன்ட் தான் அந்த பெண்மணி கொடுத்தான் ஏன் ஏற்கனவே பதினோரு வேர்ல்ட் டைட்டில் ஆறு ஒலிம்பிக்ல கோல்டு மெடல் ஆறு ஒலிம்பிக் கோல்டு மெடல் பெற்ற பெண்மணி முப்பத்தி மூணு வயசு பத்து மாசம் சிசேரியின் மூலமா குழந்தை பத்து பத்து மாசம் நிறைவா முடிய முடிவடையல பத்து மாசம் குழந்தை பிறந்திருக்கு அடுத்த பத்தாவது மாசம் இந்த உலகத்தினுடைய பார்வையை தன் மீது திருப்பிய சாதனை பெண்மணி ஆலிசன் இங்க இருக்கிற பெண்களுக்கு சொல்றேன் உங்களால் நினைத்தால் எது வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும் என்னனாலும் செய்யலாம் நாம நினைக்கணும் நம்ம நினைக்கணும் அது மிக 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 முக்கியமான விஷயம் நம்ம யாருமே எதுவுமே நினைக்கிறது கிடையாது நமக்கு ஈகோ எதுல தெரியுமா வரணும் நம்ம பேச்சில் ஒருத்தன் படித்தான் அவன் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வாங்கிட்டான் ஏன் என்னால் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வாங்க முடியாதா அதில் ஈகோ வரணும் கரெக்டா கரெக்டா என் கூட ஒருத்தன் படித்தான் என்னை விட சுமாராக படிப்பான்னு எனக்கு தெரியும் என்ன பண்ணான்னு தெரில போஸ்டிங் போயிட்டான் ஆனால் என்னை விட ஏதோ பெஸ்ட்டாக அவன்கிட்ட இருக்கு நாம தான் அவனை தப்பாக கணக்கு பண்ணிட்டோம் அவனாலேயே போஸ்டிங் போக முடியும்னா அவன் போன போஸ்டிங்க்கு மேலே அடுத்த போஸ்டிங் நாம் போகணும் அந்த ஈகோ நமக்கு வரணும் கரெக்டா அம்மா அப்பா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க சொந்தக்காரங்களாம் அவ்வளோ பேரும் அம்மா அப்பா அவ்வளோ கிண்டல் பண்ணுறாங்க படித்து சம்பாதிச்ச எல்லா சொந்தக்கார முஞ்சிலையும் கரிய பூசணும் அதில் ஈகோ வரணும் கரெக்டா நமக்கு ஈகோ எதில் தெரியுமா வருது பைக்கில் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கிறப்ப ஒருத்தன் தாண்டி போயிட்டானா அது வரைக்கும் எரும மாடு மாதிரி ஓட்டிட்டு இருந்த நாம திடீர்னு ராக்கெட் வேகத்தில் இருக்கிறத ஃபுல்லாக திருவி அவனை தாண்டி போய் அவனை பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரிப்போம்ல பத்து பைசாவுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு ஈகோ கரெக்டா இல்லை ஒருத்தன் தெரியாம ஒரு கட் பண்ணி போயிட்டான் சிக்கல்ல இல்லைன்னா இடிச்சு உழுந்துருப்பான் முன்னாடி பஸ் இந்த சைட் நாம டூ வீலர்ல இவன் வந்துட்டான் போய் ஆகணும் இல்லைன்னா பஸ்ஸுக்குள்ள போயிருப்பான் அதனால ஒரு கட் அடிச்சு போயிட்டான் டிவிஎஸ் பிப்டி வச்சு நீயே கட் அடிச்சு போறேனா யமகா வச்சு நான் என்னென்ன பண்ணுவேன்ட்டு மறுபடியும் வேகமா போய் அந்த அப்பாவி டிவிஎஸ் பிப்டியில பதறிட்டு நிக்கிறான் பஸ்ஸுக்குள்ள போயிருப்பனே ஆண்டவா என்னை காப்பாத்தி விட்ட அப்படிங்கிற வேண்டுதல் நிற்கிறவன்கிட்ட போய் மறுபடியும் நாம் ஒரு கட்டடிச்சு ஒரு மரண பயத்தை உண்டாக்குறதுல தான் நம்ம ஈகோ இருக்கு கரெக்டா எது உண்மையான ஈகோ தெரியுமா நம்மை நாமே ஜெயிப்பது மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் உண்மையான ஈகோ நம்ம நாம் ஜெயிக்கணும் அதுதான் ஈகோ அடுத்தவன் ரோட்டில் நம்மளுக்கு முன்னாடி போகிறப்ப வர ஈகோ வாழ்க்கையில் நமக்கு முன்னாடி ஜெயிக்கிறவனை பார்த்து வந்துருந்ததுன்னா நம்ம உருப்பிட்ருப்போம் நமக்கு அது வரவே வராது அவ இன்னைக்கு நல்லா மேக்கப் பண்ணியிருக்கா ஓஹோ அக்கா சொன்னதெல்லாம் உண்மை தான் நான் அதுக்கு மேலே மேக்கப் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வரேன் அவன் நல்ல இந்த தீபாவளி போன தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ்ஸாக வாங்கி எவ்வளோ பீத்தினை இருந்த தீபாவளிக்கு எங்கள் அப்பா எப்படி வாங்கி கொடுக்குறாரு பாரு அதான் அப்பா தான் வாங்கி கொடுப்பாரு நம்ம வாங்க வாய்ப்பே இல்லை எதுவுமே நம்ம காசு இல்லை ஆனால் எல்லாத்துலேயும் நமக்கு ஈகோ மட்டும் இருக்கும் பார்த்தியா மச்சா ஃபோனு எப்போ வாங்கினேன் தான் கேட்பான் ஃப்ரெண்டு ஏன்னா அவனுக்கு அவங்க அப்பா தானே வாங்கி கொடுத்துருப்பாரு யார் வாங்கி கொடுத்தானே கேட்க மாட்டான் இப்போ தான் வாங்கினேன் யார் காசு அப்பா அம்மா காசு ஆனால் அதில் ஈகோ காஸ்ட்லி ஃபோன் காஸ்ட்லி பைக் காஸ்ட்லி ட்ரெஸ் காஸ்ட்லி வாட்ச் காஸ்ட்லி ஸ்லிப்பர்ஸ் ஷூஸ் எல்லாத்துலேயும் ஈகோ ஆனால் எதுக்குமே பத்து பைசாவுக்கு பயன் இல்லை கரெக்டா இப்போ ரோட்டில் போகிற பிச்சைக்காரெல்லாம் அலட்சியமாக இருக்கா நம்ம கோவம் வருது இல்லை யார் யாரெல்லாம் பிச்சைக்காரனை பார்த்து கோவப்பட்டுருக்கீங்க மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாமல் கை தூக்கணும் இவ்வளோ பேர் மட்டும் தானா வேறு யாரும் கோவப்பட்டதில்லை இல்லை பிச்சைக்காரனையும் பார்த்தது இல்லையா பிச்சைக்காரனுங்களுக்கு இருக்கிற ஈகோ பயங்கரமான ஈகோ கவனிச்சிருக்கீங்களா அவன் அவனை பார்க்குறதே அலட்சியமாக தான் பார்ப்பான் ஏன் நான் என்றைக்கும் உன்ன மாதிரி ஆக முடியாது ஆனால் நீ என்றைக்கு வேணால் என்ன மாதிரி ஆகலாம் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன்ல நீங்கள் அவன் பார்வையை போய் பாருங்கள் நம்ம ஆளுங்க நண்பர்களுடைய பார்வையை சார் அப்படிதான் கேட்பான் பார்த்துட்டீங்களா இப்போல்லாம் பிச்சைக்காரனே எடுத்து கிரேட் போயிட்டாங்க நாம் போகலனே அப்படி இல்லை அம்மா தாயே அப்போல்லாம் எவனுமே கேட்கறது இல்லை இன்றைக்கி எதாவது சவுண்ட் கேட்குது அப்போல்லாம் நான் சின்ன வயசுலேருந்து கேட்டது இப்போல்லாம் அவன் வரான் எக்ஸ்கியூஸ் மீங்க நான் ஒருத்தன் வடபள்ளி சிக்னலில் நான் விண்டோ இறக்குறேன் இப்போ டுவெண்ட்டி ருபீஸ் சேஞ்ச் இருக்கும் அப்படி திறங்குறான் பிரதரா சொல்லலாம் எல்லாமே இந்த உலகத்தில் ஒரு மனுஷங்க தானே 
டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஆனே அப்படி தேடுறேன் இருக்கும் பாருங்கங்கிறான் அவன் அவன் என்ன சொல்கிறான் நடிக்காதீங்க இருக்கும் பாருங்கங்கிறான் அவன்லாம் ரொம்ப ஒரு அவங்க அவன் ஏதாவது பிச்சை எடுக்கிறது தான் அதை ப்ரொஃபஷனலாக நல்லா பண்ணுறானுங்க ஒரு பிச்சைக்காரை இப்போ செத்து போனேன் டீசெண்ட் ரீசெண்டாக நார்த் இந்தியாவில் அவன் மூட்டையை திறந்து பார்த்தாங்க நியூஸ் படிச்சிங்களா எவ்வளோ இருந்துச்சு ஆ அது இப்போ வந்த பிச்சைக்காரன் இப்போ நீங்கள் படித்த நியூஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி ஒன்னே கால் கோடி தலைவா ஒன்னே கால் கோடி அந்த ஒன்னே கால் கோடியும் தலைமாட்ட அடியில் வச்சு நேர் ரோட்டில் படுத்துனுக்கிறான் தலைமாட்டு கடியிலே ஒன்னே கால் கோடி அந்த சனியை செத்து போகிறதுக்கு முன்னே நல்லா சாப்பிட்டா செத்து போயிருக்கலாம்ல அதனால தான் சுகி சிவன் ஐயா சொல்லுவார் தரித்திரம் வேற தரித்திர புத்தி வேறம்பார் தரித்திரம் வேற தரித்திர புத்தி இது ஒன்னே கோடி தலைக்கடியிலே இருக்குது நம்ம நமக்குலாம் சிந்தனை எப்படி இருக்குன்னா நாம நாம கன்ஃபார்ம் நம்ம இப்போ துரை சார் சொல்கிறது கிடையாது டிஎன்பிசியில் கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்க நினைக்கிறது கிடையாது இன்ட்ரிவியூ எடுக்கிறவங்க நினைக்க நினைக்கிறது கிடையாது அம்மா அப்பா நினைக்கிறது கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நினைக்கிறது கிடையாது நாம் நினச்சிக்கிறோம் நாம் இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண மாட்டோம் இவன் எக்ஸாமுக்குள்ளே வரப்பையே அடுத்த எக்ஸாமுக்கு தான் பிளானே பண்ணுறான் என்ன என்ன பிரதார் எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஸ்டடிஸ்ன்னு யார்ட்டையாவது நான் டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க கிட்ட கேட்டேன்னா குரூப் ஒன் குரூப் டூ யார்ட்டையாவது கேட்டேன்னா இதில் ரெடி பண்ணிக்கலாம் சார் அடுத்ததில் அது எப்படி இது என்ன மாவை ஆட்டிப்பிட்டு வச்சுருந்த அப்புறம் ஊற்றுறதுக்கு அவர் சொல்கிறதே அப்படி தான் இதில் நான் கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்துக்கோம் சார் அந்த ஐடியாஸ்லாம் கிடச்சிரும் ஆ அப்புறம் அடுத்த தடவை மறுபடியும் ஐடியாஸ் கிடைக்கும் இப்படியே பாஞ்சு வருஷம் ஐடியாஸே கிடைக்கும் அப்புறம் ஏஜ் பாராயிரம் போஸ்டிங் போக முடியாது நம்ம யோசிக்க வேண்டாம் எதை நோக்கி போகிறோம்னு யோசிக்க வேண்டாம் என்ன செய்யணும்னு யோசிக்க வேண்டாம் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒன்றே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் தன்னை தாழ்த்தி கொள்ளுகிற மனிதன் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றதாக வரலாறு இல்லை தயவு செய்து உங்களை நீங்கள் தாழ்த்தி கொள்ளவே கொள்ளாதீர்கள் சார் சொன்னார்ல இங்கிலீஷுங்கிறது தப்பு தவறுங்களா எழுதுறது தான் இங்கிலீஷ் சார் எல்லா மதட்டங்க இருக்கிறவனுக்கும் எல்லா தாய்மொழியில் இருக்கிறவனுக்கும் அடுத்த மொழி இங்கிலீஷ் மாதிரி தான் கரெக்டாக நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் மட்டும் இங்கிலீஷ் மாதிரி இல்லை ஹிந்தி நமக்கு இங்கிலீஷ் மாதிரி தான் கன்னடம் நமக்கு இங்கிலீஷ் மாதிரி தான் மலையாளம் நமக்கு இங்கிலீஷ் மாதிரி தான் தெலுங்கு நமக்கு இங்கிலீஷ் மாதிரி தான் ஆனால் இங்கிலீஷை மட்டும் தான் பிரம்மாண்டமாக பார்க்குறோம் ஏன் அதுதான் நம்ம வேலையோட சம்மந்தப்பட்டு இருக்கு அந்த மொழி மட்டும்தான் கரெக்டா சார் நீங்கள் இங்கிலீஷ் தப்பாக எழுதுனா அது எக்ஸாம் எழுதுறவங்க பார்க்குறவங்களுக்கு தான் கஷ்டம் நமக்கு என்ன கஷ்டம் இன்டர்வியூவில் நீங்கள் போகிறீங்க நாளைக்கு வந்து நம்ம சுனி சாரே உட்காந்துருக்காரு நீங்கள் பா உங்கள் நீங்கள் சார் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன் நீங்கள் சொல்கிறீங்க தமிழில் பேசி முடிச்சிடுறீங்க சார் கேட்குறாரு தமிழ் இங்கிலீஷில் பேசுவே அப்பான்னு நமக்கு தெரியும் நம்ம எப்படி பேசுவோம்னு அவர் கேட்டார் பேச மாட்டேன்னு சொன்னால் எங்கே வேலை கிடைக்காம போயிடுமோன்னு பயம் பேசுகிற சார்னு சொல்லிட்டீங்க சார் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு நீங்கள் ஒரு பதில் சொல்கிறீங்க தப்பும் தவறுமா சொல்கிறீங்க அது யாருக்கு கஷ்டம் அவருக்கு தான் கஷ்டம் அவங்க ஒன்றும் கிடையாது அவர் ஒரு கேள்வியில் நிறுத்திடுவார் இனிமேல் கேட்காம இருக்கிறது ஏன் இங்கிலீஷுக்கு நல்லதுன்னு மொழியை பற்றிய பயம் நமக்கு தேவையே இல்லை இன்னொன்று சொல்லவா தமிழ்நாட்டில் பிறந்த மரியாதைக்குரிய திரு அண்ணாதுரை அவர்கள் தான் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் போய் பேசுகிற வாய்ப்பை பெற்றார் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அங்கு இருக்கிற மனிதர்களுக்கே அவர் பயன்படுத்திய நிறைய வார்த்தைகள் டிக்ஷனரியில் இருக்குங்கிறதே தெரியாதாம் மொழி மீது இருக்கிற பயம் மட்டும்தான் காரணம் நான் எனக்கு எனக்கு இங்கிலீஷ் சரியாக வரவே வராது ஆனால் உலகம் முழுக்க போகிறோம் இமிகிரேஷனில் பேசுகிறோம் இமிகிரேஷனில் நான் பேசணும்னு முடிவு பண்ணிடுவோம் இவனை விட்டால் அடுத்தது இன்டர்வியூ நான் பண்ணலாம் நல்லா பண்ணலான்னு நமக்கு என்ன நாம பாட்டு சொல்ல போகிறோம் யூஎஸ் இந்த தடவை போனப்போ ஏகப்பட்ட கேள்வி என்ன ஏது இதுன்னு அக்கா சொன்னாங்க கிரடால் அந்த மாதிரி யூஸ் தட் பிடிச்சி நான் சொல்லி சொல்லி மாஞ்சிட்டேன் சிம்பிளாக சொன்னேன் கைண்ட்லி சர்ச் மை நேம் இன் கூகுள் ஆர் யூடியூப் ஒய் ப்ளீஸ் சர்ச் தகடறேன் ஈரோடு மகேஷ் நோ யூர் மை யோர் நேம் இஸ் மகேஷ் சந்திரசேகரன் ரைட் அப்படின்னா யா இட்ஸ் மை அஃபிஷியல் நேம் மை மீடியா நேம் இஸ் ஈரோடு மகேஷ் Kindly reconfirm my face also. Take a look at the video. Is it a million views? Is it a million views? Okay. I am really appreciate you brother. That's why I am afraid. Oh my God. You don't have to go to America. I 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 don't have to go to America. Correct? வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் எளிமையாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையும் சந்திக்க முடியும்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வாழ்க்கை எப்பயுமே சூப்பர் ஜெயிக்கிறது மட்டும்தான் ஒரே ஆப்ஷன் பிரச்சனைகளை வரவேற்கிற மனிதன் தான் வாழ்க்கையில் சாதனையாளனாக மாறுகிறான் நல்லா புரிஞ்சு வச்சுங்க பிரச்சனைகளை வரவேற்கிற மனிதன் தான் வ
சாதனையாளனாக மாறுகிறான் உண்மையா இல்லையா உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் பிரச்சனை லாங்குவேஜ வரவேற்று நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது பிரச்சனையே இல்ல போஸ்டிங் கன்ஃபார்ம் கரெக்டா உங்களுக்கு சில சப்ஜெக்ட் டஃபா இருக்கும் அது உங்களோட பிரச்சனை அதை வரவேற்க கத்துக்கிட்டீங்க படிக்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ஈஸியா போஸ்டிங் போயிட போறீங்க அடுத்த லெவல் போயிட போறீங்க ஈஸியா முடிஞ்சிடும் பிரச்சனைகளை வரவேற்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் சும்மா சார் நான் என்ன சொல்றேன் நம்ம வீட்டுக்கு வெளியில காலடி எடுத்து வச்சதுல இருந்து எல்லாமே ஃபோர் வே ட்ராக் எல்லாமே பைபாஸ்னா வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது நம்ம வீட்டுக்கு வெளியில கால் வச்சோடனே மழை தண்ணியில கால் சதக்கணும் அடங்கணும் நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணு வந்துருப்போம் சரி நம்ம மேல தெளிக்கணும் ஐயோ என்னடா இந்த ரோடு இருக்கு நான் இப்ப உட்காந்து வாட்டர் பவுல் நான் மாத்திரை போட்டுட்டு தண்ணி எடுத்து குடிச்சேன் எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்க தெரியல கவனிச்சிங்களா சந்தோஷமா சட்ட ஃபுல்லா நினைஞ்சு போச்சுங்க சட்ட ஃபுல்லா நினைஞ்சு போச்சு நான் கவனிக்கவே இல்லை அப்புறம் பார்த்தா நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் சரி அப்படியே ஃபேன் காத்துல காஞ்சிரும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டே பண்ணிக்கக்கூடாது வாழ்க்கையை ரொம்ப சில பேர்லாம் பார்க்குறேன்னு நாம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ ட்ரெஸ் அயன் பண்ணி நல்லா போட்டு வந்தேன் இங்கே வந்து உக்காந்தோன்னா கசங்க தானே போகுது தெரிஞ்சு தானே அந்த வேலையை பண்ணுறோம் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் என்ன நடக்கும்னு ஆனால் சில புரிதல்கள் நமக்கு இல்லாமல் போகிறப்ப தான் நமக்கான பிரச்சனை வருது ஒன்றே ஒன்று சொல்லவா சார் இதுதான் என் டார்கெட் நீங்கள் நினச்சி ஒர்க் பண்ணுறப்ப அது கிடைக்காமல் போகுது அந்த எக்ஸாம் நீங்கள் செலக்ட் ஆகாமல் போடுறீங்க போஸ்டிங் இல்லாமல் போகுது உங்கள் கனவுகள் சிதைந்து போகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வருதுன்னு வச்சுங்க உங்கள் கனவுகள் சிதைந்து போகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வருதுன்னு வச்சுங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஒன்றினுடைய முடிவு தான் மற்றொன்றினுடைய துவக்கம் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்லவா விமானம் ஓடு பாதையில் ஓடி முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் மேலே பறக்கும் கரெக்டா விமானம் ஓடு பாதையில் ஓடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மேலே பறக்கும் விமானம் ரன்வேல போகுது ரன்வே முடியுது ஐயோ ரன்வே முடிஞ்சிருச்சேன்னு பைலட் கவலைப்பட்டார்னு வச்சுங்க உள்ள உட்காந்துருக்கிற எல்லாரும் அரோகரா கோவிந்தா கோவிந்தா தான் கரெக்டா ஆனா விமானிக்கு பைலட்டுக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் ஓடு பாதையினுடைய முடிவு தான் பறப்பதனுடைய தொடக்கம் என்று ஓடு பாதையினுடைய முடிவு தான் பறப்பதனுடைய தொடக்கம் என்று தயவு செஞ்சு எல்லாருமே மனசுல வச்சுங்க நீங்கள் போன முறை தோற்றிருக்கிறீர்கள் என்றால் இந்த முறை வெற்றி பெற்று பறப்பதற்கான ஆயத்தம் என்ற அர்த்தம் என்பதை மட்டும் யாரும் மறந்துவிடக் கூடாது ஒன்றினுடைய முடிவு தான் மற்றொன்றினுடைய துவக்கம் பயப்படவே பயப்படாதீங்க போல்டா இருங்க லைஃப்ல எப்பயுமே உங்களுக்கு மே உங்களுக்கு நான் எனக்கு தெரியும் இந்த இந்த குரூப் எக்ஸாம் எழுதுறவங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கு நல்ல டேலண்ட் இருந்தும் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான ஒரே ரீசன் பயம் மட்டும்தான் அலெக்சாண்டர் பயமுறுத்தணும்னு நினைச்சாங்களாம் ஒரு தேநீர் இருந்து அரேஞ்ச் பண்ணாங்களாம் எல்லாரும் தேநீர் குடிச்சிட்டு இருந்தாங்களாம் அலெக்சாண்டர் ஒரு அவன் பயப்படவே மாட்டான் உலகத்தே அவன் காலுக்கடியில் வரணும்னு நினைக்கிறான் குதிரையிலே தூங்குறான் அந்த மனுஷன் ஏகப்பட்ட புத்தகம் படிப்பான் எவ்வளவோ பாராட்டுல அவனை பயமுறுத்தணும் அதான் டார்கெட் தேநீர் விருந்துக்கு ஏற்பாடு தேநீர் விருந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு தேநீர் விருந்து நடந்த இடத்த பக்கத்திலேயே ஒரு பெரிய குண்டு போட்டாங்களாம் அதி பயங்கர சத்தமா அந்த தேநீர் விருந்து அத்தனை பேரும் டீ அந்த கிளாஸ கீழே போட்டுட்டு பயந்தாங்களாம் எல்லாருமே தேநீர் குடிக்கிறது நிறுத்திட்டு ஒரு நிமிஷம் பார்த்தாங்களாம் அலெக்சாண்டர் மட்டும் கேட்டாராம் என்ன சத்தம்னு வரும் அதனாலதான் அந்த மனுஷன் அலெக்சாண்டர் வாழ்க்கையில பயப்படவே கூடாது தயக்கமே இருக்க கூடாது அடிச்சு பிரிச்சிருங்க எந்த எவ்வளோ பெரிய மனிதர்கள் முன்னாடி பேசினாலும் எவ்வளோ பெரிய மேடைகளில் பேசினாலும் என் முன்னாடி எவ்வளோ ஆயிரம் லட்சம் மனிதர்கள் உட்காந்துருந்தாலும் நான் பயப்படவே மாட்டேன் ஏன் என் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது நான் எப்பயுமே எல்லா மேடையிலையுமே சொல்லுவேன் ஒரு ஒரு பயங்கரமான புயல் காத்து அடிக்குது ஒரு மரம் இருக்குது பயங்கரமாக ஆடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த மரத்தில் ஒரு கிளை இருக்கு ஒடிஞ்சு விழக்கூடிய நிலைமையில் அந்த கிளை இருக்கு அந்த ஒடிஞ்சு விழ விழக்கூடிய நிலையில் இருக்கிற அந்த கிளை மேலே ஒரு பறவை உட்காருது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க புயல் காத்து மரம் ஒடிஞ்சு விழுகிற கிளை உடைந்து விழுகிற கிளை அதன் மேல் வந்து ஒரு பறவை அமர்கிறது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஆடி கொண்டிருக்கிற கிளையில் ஆடி கொண்டிருக்கிற கிளையில் அமர்கிற பறவை கிளையை நம்பி ஒருபோதும் அமர்வது கிடையாது தன் சிறகை நம்பி மட்டும்தான் அமர்கிறது எத்தனை எத்தனை கிளைகள் விழுந்தாலும் உடனே பறந்து விடலாம் என்பதற்காக அந்த மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும் பயப்படவே பயப்படாதீங்க பேட்டர்ன் மாற்றிட்டாங்க சிலபஸ் மாற்றிட்டாங்க முதல்ல இன்டர்வியூ இல்லை இப்போ இன்டர்வியூ இருக்கு மெயின் எழுதணும் மெயின் எழுதக்கூடாது இந்த கன்ஃபியூஷன்லேயே படித்தா எதுவும் விளங்காது சுப்பிரமணி சார் வந்து சொல்கிறாரா சார் இது மாதிரி ஆயிரம் பேட்டர்ன் மாற்றினாலும் என்னோட ஒரே பேட்டர்ன் ஜெயிக்கிறது மட்டும்தான் நான் ஜெயிப்பேன் சார் அப்படி சொல்லி படுங்க இன்னொன்று இந்த கூட ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து பேசுகிறத விட்டுருங்க நல்ல விஷயம் மட்டும் பேசுங்க நீங்கள் ஒரு
தமிழ் போன தடவை ஈஸியாக இருந்து தான் இந்த தடவை கஷ்டமா அப்படின்னு ஆரம்பிங்க அவ்வளோ நேரம் கெத்தாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறவன் சொல்லுவான் எனக்கு கூட அப்படி தான் தோணுதும்பா முன்னாடிலாம் இது இப்படி தான் படித்தா இப்படி தான் இப்படி எடுத்தால் இப்படி போயிடலாம் அப்படி இருந்துச்சு இப்போல்லாம் அப்படி இல்லையா எப்படி எப்படியோ இருக்கும் இப்போ நல்லா படிக்கிறோம்ல அவனுக்கு பயமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம படித்து பாஸ் பண்ணுவோமா இல்லை இவனுங்க மாதிரி ஆயிடுவோமா கரெக்டாக நான் சொல்கிறது கரெக்டா எங்கள் அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க தம்பி எவன் உனக்கு கெடுதல் செஞ்சாலும் நல்லது செய்யணும்னு நிலை ஏன்னா கெடுதல் செய்ய வரவன் எண்ணத்தை கூட நல்லது செய்கிற வரவன் என்னுடைய எண்ணம் வலிமையாக இருந்ததுன்னா மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீ அதை பண்ணு எண்ணங்கள் வலிமையாக வச்சுக்கோ ஒத்த எண்ணமுடைய மனிதர்களை ஒன்று சேர்த்துக்கோ வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிடலாம்னு எங்கள் அம்மா அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம நம்ம பண்ண வேண்டியது ரெண் ஒரு சில விஷயங்கள் தான் ஒன்று ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறது எதான் டார்கெட் அடிக்கணும் ஒரே எக்ஸாம்பிள் அடித்து தூக்கணும் ஃபியூச்சர் விஷனில் வந்து இன்றைக்கி வந்து துரைசார் வந்து போன தடவை ஸ்டேட் அவார்டு வாங்கணும் ஒரு பொண்ணை பற்றி சொல்கிறாருல அடுத்த தடவை எந்த மீட்டிங் இனிமேல் எத்தனை பேட்ச் வந்தாலும் என்னை உதாரணமாக சொல்லாமல் அவரால் ஒரு பேட்ச் கூட கண்டக்ட் பண்ண முடியாது அப்படி யாராவது நினச்சி பாருங்கள் நிச்சயமாக நடக்கும் நல்ல விதமாக நல்ல விதமாக உதாரணம் சொல்லணும் அது ரொம்ப முக்கியம் மூணு வருஷம் முன்னாடி ஒருத்தன் வந்தாம்மா நான்லாம் நிறுத்திடலாமா நீ யோசித்தேன் ஃபியூச்சர் விஷனையே அப்படி இல்லை நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் நிச்சயமாக நடக்கும் வாழ்க்கையில் சிந்தனை மட்டும்தான் சார் நீங்கள் சிந்தனை தெளிவாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் நீங்கள் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா என்ன வேணால் சாதிக்கலாம் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க நான் ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ சம்பாதிக்கணும்னு நினப்பேன் அதுக்கு மேலே தான் சம்பாதிச்சு முடிப்பேன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இது நடக்கும் என் டார்கெட்டை நானே முடிப்பேன் ராஜா தந்த சந்திரசேகர்னு ஒரு கவிஞர் இருக்கார் அவர் எழுதுவார் தாண்டி கொண்டே இரு தாண்டி கொண்டே இரு உயரங்களையும் கூடவே உன்னையும் நமக்கான சாதனை நாம தான் பிரேக் பண்ணணும் உசேன் போல்ட் மாதிரி ஆலிசன் மாதிரி நாம தான் நமக்கான சாதனை நாமளே உன்னு கவி பேர் வைரமுத்து பெய்யன பெய்ய மழைன்னு ஒரு கவிதை தொகுப்பு அதில் எறும்புகளோட பேச்சுவார்த்தைன்னு ஒரு கவிதை இருக்குது எறும்புகளோடு பேச்சுவார்த்தை அந்த கவிதை மறக்காமல் எல்லாரும் படிங்க அவ்வளோ அற்புதமான கவிதை செருப்பை கொண்டு அடித்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கெல்லாம் கவிஞர் எறும்புகிட்ட பேசுவார் எறும்புகளே எறும்புகளே உயிர் துளிகளின் ஊர்வலங்களே உலகின் மிகச்சிறிய பூச்சிகளமே உலகின் மிகப்பெரிய ஆச்சரியமே உங்களோடு சிறிது நேரம் பேச வேண்டும் செவி சாய்ப்பீரா எறும்பிட்ட பேசணும்னு கேட்கிறார் அதுக்கு எறும்பு பதில் சொல்லுது நின்று பேசி நேரம் கழிக்க நாங்கள் ஒன்றும் மனிதர்கள் இல்லை நின்று பேசி நேரம் கழிக்க நாங்கள் ஒன்றும் மனிதர்கள் இல்லை எது பேசுவதாக இருந்தாலும் எம்மோடு ஊர்ந்து வாருங்கள் பேசி செல்லலாம் இது படித்ததுக்கு அப்புறம் எறும்பெல்லாம் பார்த்தா கையெடுத்து கும்பிட்றேன் இந்த எறும்பு சாப்பி செஞ்சு போடுறதே இல்லை ஐயோ நீ போப்பா இப்போ அண்மையில் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி தினமலரில் ஒரு பேப்பரில் வந்து ஒரு நியூஸ் வந்திருந்தது எறும்புகளை பற்றி ஒருத்தர் மூணு வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க எறும்பு பூத்த வச்சு ஒரு எறும்பு போது ஒரு எறும்பு வருது இல்லை ரெண்டு முட்டிக்குது இல்லை இதுக்கு நடுவில் ஏதாவது பேச்சுவார்த்தை இருக்கான்னு உண்மையாக ஒன்று உணவை தேடி போதான் தேடினது உணவை எடுத்துகிட்டு ரிட்டர்ன் வருதான் இது ரெண்டு நடுவில் மோதிக்கிச்சுன்னா சாரி கேட்டுட்டு போதான் சாரி ஓ வெயில் நான் குடி எனக்கு வேலை இருக்குது பிதார் சா பிதார் எனக்கு தான் வேலை இருக்குது நம்ம 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 இப்போ ரோட்டில் பாருங்கள் ரெண்டு பேர் மோதிக்கிட்டான்னு சொல்லுவானா சாரி பிதார் எனக்கு வேலை இருக்குது போகிறேன் வேலையை விட்டுட்டு பேசுவான் ரெண்டு மணி நேரம் என்னடா நீ என்னடா பாடா கடைசியில் எங்கே போவான் அவன் வீட்டுக்கு தானே போகிறான் ரெண்டு மணி நேரம் போச்சா மகாத்மா காந்தியர்கள் சொல்லுவாராம் புத்திசாலிகள் எப்பொழுதும் பெரிதாக சண்டையிடுவதே கிடையாது ஏனென்றால் அவர்களுக்கு சண்டையிடுவதற்கு நேரம் இல்லையும் பாரம் அதனால தான் இருந்தாலும் சண்டையே போடாமல் ஜெயிச்சார் கவலையே அவர் எவ்வளோ அவமானாலும் அது வெகுமானமாக மாற்றிடுவார்ல நம்ம சார் ஒரே ஒரு நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் சார் எந்த இடத்துல நமக்கான அவமானம் நிகழ்ந்ததோ அக்கா எனக்கு எனக்கு ரொம்ப எனக்கு என்ன நான் அக்கா இன்றைக்கி ஒரே ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு எந்த இடத்துல நமக்கான அவமானம் நிகழ்ந்ததோ அதே இடத்துல கம்பீரமாக எழுந்திரிச்சு நிற்கணும் சார் ரோட்டில் நீங்கள் இப்போ நடந்து போகிறப்ப வழிக்கு விழுந்துருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அடிபிடிச்சான்னு பார்ப்பீங்களா என்ன பார்ப்பீங்க ஆ யாராவது பார்க்குறோமான்னு பார்ப்போம் ஏன் அது நமக்கு அவமானம் இவ்வளோ எருமை மாடி மாதிரி வளர்ந்து பப்பரக்கான்னு விழுந்துருக்கானேன்னு பார்ப்பான் கரெக்டாக எல்லாம் என் பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்னா மழை தண்ணியில் விழலாம் வாழைப்பழ நடந்து போகிறப்ப விழுவான் என் சும்மா இப்படி ஒரு அதிசய பிறவியெல்லாம் எப்படின்னு இப்போ ஆண்டவெல்லாம் கன்ஃபியூஸில் இருப்பாங்க மேலே அங்கே போர்டு மீ
ரோட்ல நடந்து போறப்ப வழிக்கு விழுந்துட்டா யாரும் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சிடணும் இந்த ரெண்டு வரியை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க வாழ்க்கையில எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நீங்க கம்பீரமா நிப்பீங்க ரோட்ல நடந்து போறப்ப வழிக்கு விழுந்துட்டோம்னா யாரும் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சிடணும் ஏன் ஏன்னா அதுக்கு நமக்கு அவமானம் வாழ்க்கையில வழிக்கு விழுந்துட்டா எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி எந்திரிக்கணும் அதுதான் நம்ம அடையாளம் சொல்லி தட்டி தூக்கணும் வெற்றிய என் வாழ்க்கையில இதான் நான் பண்ணிருக்கேன் இந்த வருஷத்துல இந்த கார் வாங்குவேன் நான் டார்கெட் வச்சா அதுதான் பண்ணிருக்கேன் எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுவாங்க எப்படி நடந்தது நடக்கும் நினைக்கிறேன் நடக்குது வெறித்தனமா உழைக்கணும் எதுக்குமே கவலைப்படக்கூடாது நினைத்த இடம் கிடைக்கிற வரை கடுமையாக உழைக்கணும் நினைத்த இடம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நினைச்ச இடம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அதை தக்க வச்சிருந்து இன்னும் வேகமா ஓட ஆரம்பிக்கணும் உங்களை பார்த்து எல்லாரும் வந்து சர்பிரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க நான் எப்பயுமே அதான் நினைப்பேன் உங்களை பார்த்து எப்பயுமே சர்பிரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கணும் சார் நீங்க நினைக்கிறீங்களா ஒரு என்டர்டைனரா நான் அவ்வளவு ஜாலியா இருப்போம் நீங்க ப்ரொஃபஷனே பெரிய பெரிய ஃபேண்டசியான உலகம் இவங்களுக்கு எப்பயுமே ஃபன் தான் நிறைய பேர் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம கலக்க போது யாரும் வர கண்டஸ்ட் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அண்ணே கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சா அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு நம்மளாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பண்றோம் அவங்க எல்லாம் ஈஸியா போடுறாங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் வேலையே இல்லாம ஒருத்தன் கமெண்ட் போடுறாங்கன்னா அதை நீ வேலையே இல்லாம படிச்சேன்னா ஒன்ட நான் பேசுறதுக்கு எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க நம்ம வேலையை நாம செய்யணும் சார் உலகம் ஆயிரம் சொல்லும் உலகம் ஆயிரம் சொல்லும் வாழ்ந்தாலும் ஏசும் தாழ்ந்தாலும் ஏசும் வையகம் இதுதான் மாதிரி உலகம் ஆயிரம் சொல்லும் நம்ம மனசாட்சிக்கு தெரியும் நம்ம எப்படின்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆஸ் என்டர்டைனரா ஆஸ் அ ஸ்பீக்கரா என்னென்ன அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் நீங்க ஆஸ் அப்படி நீங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஜாப் போகணும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் போகணும்னா நீங்க உங்களை அப்டேட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும் யார் எது சொன்னாலும் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த பட்டிமன்ற பேச்சாளர்கள் ஈரோடு மகேஷுக்கு பேச வராது ஈரோடு மகேஷால காமெடி பண்ண முடியாதுன்னு என்ன அவ்வளோ தரம் தாழ்த்தி பேசுனாங்களோ ஏழு வருஷம் கல்லூரி படிக்கிறப்ப பி லிட்டு எம்ஏ எம்பில் இந்த ஏழு வருஷமும் நான் மேடையில பேசியிருக்கேன் இந்த ஏழு வருஷமும் என் கூட டிராவல் பண்ண எத்தனையோ பார்த்து <laughs> உங்களுக்கு மட்டும்தான் உங்களை பத்தி தெரியும் எந்த இடத்தை தொடக்கூடிய சக்தி எனக்கு இருக்கிறது என்று சில வெற்றிக்கு சில காலங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் சில வெற்றிக்கு சில காலம் வேணும் இன்னைக்கு ஈரோடு மகேஷுடைய பேச்சு இன்னைக்கு எவ்வளவு தூரம் உட்காந்து கேட்கறாங்கன்னா எனக்கு பின்னாடி பதினைந்து ஆண்டு கால உழைப்பு இருக்கு பதினைந்து ஆண்டு கால அவமானம் இருக்கு பதினைந்து ஆண்டு கால விமர்சனம் இருக்கு அதையெல்லாம் தாண்டி மட்டும்தான் ஒரு மனுஷன் ஜெயிக்க முடியும் கோபுரத்தை பார்த்து வியக்கிற மனிதர்கள் யாரும் அஸ்திவாரத்தை பற்றி பேசுவது கிடையாது அஸ்திவாரத்தை பற்றி நினைப்பவன் மட்டும்தான் கோபுரம் வளர்ப்பதற்கு தகுதியானவன் என்பதை இங்கு இருக்கிற அத்தனை பேரும் மனதிலே தெளிவாக பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வெள்ளந்து பாக்குறானு ஓ சூப்பர் ஈரோடு மகேஷ் அப்பா பயங்கரம் நல்லா சம்பாதிக்கிறார் சூப்பரா இருக்காரு பாஞ்சு வருஷம் நாய்படாத பாடுபட்டு வந்திருக்கோயா யாருக்கும் அந்த வெட்டி அவ்வளவு எளிமையாக தெரியாது ஒரு விஷயம் நம்மளும் எல்லாம் வச்சிருக்கான் அவன் படிச்சு அவன் ஜெயிச்சு அவன் உழைச்சு அவன் வாழ்க்கையில சக்சஸ் ஆயிட்டானா அதுக்கு பேர் உழைப்பு அவன் கஷ்டப்படுறான் அவன் படிக்கிறான் அவன் வந்து அசிங்கப்படுறான் அவன் ஜெயிச்சுட்டானா கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு ஜெயிச்சேம்மா இதே பக்கத்து இருக்கிறவன் அதே பண்ணானா எல்லாம் அதிர்ஷ்டம் கம்ப்ளீட்டாக அதிர்ஷ்டம் ஆமாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நாள் வருவான்னு பாருங்கம்மா வீடு கிராம பிரேசுக்கு ஒருத்தனை கூப்பிட்டுருக்கேன் அவன் சொல்கிறான் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான்னு பார்த்தீங்களாங்கிறான் கூப்பிட்ட முதல் நாள் எவ்வளோ எண்ணத்துடைய மனிதனை நான் கூப்பிட்டுருக்கேன் பாருங்கள் நான் சொன்னேன் அதுக்கு இங்கே மட்டும் நிற்காதீங்க சார் எப்போ வேணா கல்லூரி உடனே நாம ஜெயிச்சா அதுக்கு பேர் உழைப்பு அடுத்தவன் ஜெயிச்சா அதுக்கு பேர் அதிர்ஷ்டம் நம்மளால என்ன வேணா சொல்லுவோம் கவலையே படாதீங்க ஓடிக்கிட்டே இருங்க நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு விஷயம் நான் நிறைய மேடை பண்மையில சொல்லிட்டேன் நம்ம வந்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் குத்தாலும் மேக்ரி மங்கலம் ஒரு ஊரு பாரதிங்கிற ஒரு பெண் அந்த பெண் குழந்தை பிறந்தோன்னு அவங்க அப்பா ஆசையா பாரதி அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க இந்த பொண்ணு அப்படி வரணும் ஜெயிக்கணும் நம்ம குடும்ப வறுமையெல்லாம் போக்கணும் வருடங்கள் மட்டும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அந்த குழந்தை வளரவே இல்லை உடல் வளர்ச்சி குறைபாடு நோய் அந்த குழந்தைக்கு இன்னைக்கு பாரதிக்கு பதினெட்டு வயது மயிலாடுதுறையில் அரசு கொள்ளில் பிஏ பொருளாதாரம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா ரெண்டு அடி தான் உயரம் யோசிச்சு பாருங்க அந்த அம்மா பிறந்த முதல் நாள் முதல் இன்று வரை 
அந்த பெண்ணை அந்த சகோதரியை அந்த குழந்தையை தன் இடுப்பிலே தூக்கி வைத்து கல்வி நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்கிறாள் அந்த அம்மா பாலிமர் நியூஸில் பேட்டி கொடுக்குது சின்ன வயசில் வெயிட்டு தெரியாதுங்க நான் பாரதி இடுப்பில் வச்சுக்குவேன் லஞ்ச் பாக்ஸ் எடுத்துக்குவேன் ஸ்கூல் பேக் எடுத்துக்குவேன் இப்போ குழந்த வளர்ந்துட்டால வெயிட் அதிகமாக இருக்குது எனக்கும் வயசாயிருச்சுல்ல குழந்தையும் இடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு டிஃபன் பாக்ஸையும் தூக்கிட்டு காலேஜ் புக்ஸையும் தூக்கிட்டு கீழேருந்து பஸ்ஸோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு எனக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குங்க யாராவது ஒருத்தங்க ஸ்பெஷல் ஸ்கூட்டர் மாதிரி இதுக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க அக்கா கூட அவளை பார்த்துக்குவா அப்படின்னோடனே அங்கே இருக்கிறவங்க கேட்குறாங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏமா உங்கள் குழந்தைய காலேஜ் கூட்டிகிட்டு வரீங்கன்னு கேட்டதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லுது என் மகள் பாரதி இரண்டரை அடி உயரம் அவ படித்தானா வானத்துக்கு கூட போகக்கூடிய சக்தி கல்விக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது அதனால தாங்க நான் படிக்க வைக்கிறேங்கிறாங்க எனக்கு சொல்கிறப்ப கூட இப்போ கூட அப்படியே புல்லரிக்குதுங்க அந்த பாரதி சொல்லுது பிஏ பொருளாதாரம் முடிச்சுட்டு அடுத்து லா படித்து நான் ஒரு பெஸ்ட்டு லாயராக வரப்போகிறேன்னு அந்த குழந்தை சொல்கிறா ரெண்டு அடி உயரம் இந்த உடல் வளர்ச்சி குறைபாடு இருக்கிறவங்க மாற்றுத்திறனாளிகள்லாம் பார்க்குறப்ப எனக்கு பெரிய உத்வேகம் வரும் பாண்டி ப நான் வந்து டி நகரில் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பர்கீத் ரோடு இருக்குது அந்த பர்கீத் ரோடில் ஒரு கல்யாண மண்டபம் இருக்குது அங்கே என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு திருமணம் அந்த திருமணத்துக்கு நான் போயிருக்கேன் திருமணம் அட்டன் பண்ணிட்டு வெளியில் வரேன் காரில் வந்து நான் உட்கார போகிறேன் ரெண்டு கால்களும் மற்ற சகோதரர் ஒரு பலகை மாதிரி இருக்கும் அது கீழே நாலு வீல் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அதில் உட்காந்துட்டு தள்ளிகிட்டே போவாங்க தெரியுமா மாற்றுத்திறனாளிகள் சகோதரர்கள் அந்த சைக்கிள் இல்லாதவங்க ஒருத்தர் அவ்வளோ அந் அந்த சமயத்தில் மழை வேறு பெஞ்சிருக்கு ரோடு மோசமாக இருக்குது தண்ணி இருக்குது தள்ளிக்கிட்டே போகிறாரு நான் காரில் ஏற வந்தவன் அவர் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த மனுஷனை அப்படியே இன்ஸ்பைர் ஆகி அந்த மனுஷனை பார்க்குறேன் என் பக்கத்தில் இன்னும் ஒருத்தர் மண்டபத்துலேருந்து வெளியில் வந்தவர் தம்பின்னு கொண்டு போய் ஐம்பது ரூபா கொடுத்தாரு அந்த பையன் திரும்பி சொன்னால் பாருங்க ஒரு வார்த்தை சார் நான் பிச்சை எடுக்கிறதுக்காக போல் கடையில் வேலை செய்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கேன் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆச்சு வேறு யாருக்காவது கொடுங்க இல்லை நீங்கள் வச்சுங்கன்ட்டு போனோம் நீங்கள் தாழ்வாக நினைக்கிற அத்தனை பேரும் உயர்வாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உயர்வாக நினைக்கிற அத்தனை பேரும் தாழ்மையுடன் இருக்கிறார்கள் வித்தியாசம் இதுதான் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது நிச்சயமா நடக்கும் மலாலான்னு ஒரு சிறுமி தெரியுமா கேள்விப்பட்டுருவோங்கள எல்லாருமே சில பேர் பிரார்த்தனை கூட பண்ணியிருப்போம்ல ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு அக்டோபர் பத்த ஒன்பதாம் தேதி இருபது சிறுமிகள் மூன்று ஆசிரியர்கள் அந்த பேருந்தில் போயிட்டு இருக்காங்க அந்த குழந்தை இஸ்லாமிய குழந்தைகள் படிக்கணும்னு போராட்டம் நடத்தினா இஸ்லாமிய குழந்தைகளை படிக்க வைக்கணும்னு பேசினா எல்லாரும் படிக்க வாங்கன்னு பேசினா மதம் சார்ந்த நம்பிக்கைகள் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்காக படிக்காமல் யார் இருக்கக்கூடாது படிக்காமல் இருந்தால் நம்மளாம் வீணாக போயிடுவோம் படித்தாலும் இந்த உலகம் தெரியும்னா இது அங்கே இருக்கிற தீவிரவாதிகளுக்கு பிடிக்கல யாரா அந்த மலாலான்னு தேடி தேடி பள்ளியை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த வாகனத்தை நிறுத்துறாங்க ஒரு தீவிரவாதி மேலே ஏறான் யாரிங்க மலாலா யாரிங்க மலாலா யாரிங்க மலாலான்னு மலாலா கைகளை உயர்த்துகிறாள் உடனே கையில் இருக்கிற துப்பாக்கி எடுத்து சொல்றான் இடது கண் வழியை பாய்ந்து அந்த குண்டு இடது தோல் வழியே வெளியே வருகிறது இந்த செய்தி உலகம் முழுக்க போகிறது மலாலாவுக்கான பிரார்த்தனை உலகம் முழுவதும் நடக்கிறது மலாலா எப்படியோ பல்வேறு அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு பின்னா பின்னால பல கோடி மனிதர்களுடைய பிரார்த்தனைகளுக்கு பின்னால அந்த குழந்தை மீண்டும் வருகிறாள் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் உலக அமைதிக்கான நோபல் பரிசை அந்த குழந்தையினுடைய கரங்கள் பெற்றுக் கொள்கிறது இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை ஐநா சபையில் மலாலா பேசுனா என்னுடைய டைரியில் முதல் வாக்கியம் அதுதான் ஐநா சபையில் மலாலா பேசின வார்த்தைகள் தான் ஒரு பேனா ஒரு புத்தகம் ஒரு குழந்தை போதும் இந்த உலகத்தை மாற்றா ஒரு பேனா ஒரு குழந்தை ஒரு புத்தகம் போதும் இந்த உலகத்தை நான் மாற்றேன்னா அத்தனை பேர் எந்திரிச்சுன்னு கைத்தட்டினாங்க படிப்புக்கு இருக்கிற சக்தி மாதிரி உலகத்தில் வேறு எதுவும் கிடையாது ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லலாம் படிக்காமல் ஜெயிச்சிடலாம் நீங்கள் படிப்புக்கு நீங்கள் பதினெட்டு வருஷம் இருக்கீங்க அதே போய் ஒரு தொழிலில் போட்டீங்கன்னா நீங்கள் அம்பானி ஆயிடுவீங்க நீங்கள் வந்து நீங்கள் தான் அடுத்த பில்கேட்ஸ் ஆயிடுவீங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம பகுதியில் 
படிக்காம தொழில் செஞ்சு பெரிய ஆளா வந்த அத்தனை பேரும் அவங்க பையனை படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஃபாரின் தான் அனுப்புவாங்க அவங்க பையனை படிக்க வைக்கிறதுக்கு இந்தியாவினுடைய தலை சிறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் தான் அனுப்புவாங்க அதுதான் படிப்புக்கான மரியாதை படித்தால் மட்டும்தான் நம் தலைவிதி மாறும் என்றால் படிப்பதற்கு நமக்கு என்ன தயக்கம் கேள்வி சரியா தப்பா படித்தால் மட்டும்தான் நம்ம தலைவிதி மாறும் படித்தா மட்டும்தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும்னா நம்ம ஏன் படிக்கிறதுக்கு தயங்கணும் என்ன வேணா பண்ணலாமே சார் இன்னைக்கு விருதுநகரில் பரோட்டா போட்டுட்டு இருந்த ஒரு பையன் பார்ட் டைமாக ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு குடும்பத்தினுடைய வறுமை காரணமாக பரோட்டா போட்டு முடிச்சுட்டு அந்த பையனால் டுவெல்த்தில் அந்த மாவட்டத்தில் மூணாவது இடம் பிடிக்க முடியுதுன்னா எல்லா வசதிகளும் இருக்கிற நாம் ஏன் ஒரு போட்டி தேர்வில் ஜெயிக்க முடியாது எந்த வசதியும் இல்லாத ஒரு சிறுமி சென்னையில் ஒரு தெருவில் இருக்கா அந்த சிறுமியால் ஒரு ஒரு காப்பகத்துக்குள்ளே போய் அந்த சிறுமியால் படித்து அந்த சிறுமியால் இன்ஜினியரிங் படிப்பில் வாய்ப்பு எடுக்க முடியும்னா ஏன் நம்மளால் ஜெயிக்க முடியாது சார் எந்த மொழி சம்பந்தமான ஒரு வார்த்தை கூட நமக்கு தெரிய வேண்டாம் சார் ஆங்கிலம் சம்பந்தமாக ஒரு வார்த்தை கூட தெரிய வேண்டாம் அப்படி ஒரு கிராமத்து பின்புலத்துலேருந்து கூட வந்திருக்கலாம் ஏன் சுந்தர் பிச்சை நான் இருக்கிற அசோக் நகர் இருக்கிற வீட்டுக்கு நேர் எதிர் வீடு சார் சுந்தர் பிச்சை சாரோட வீடு அவங்க பாட்டி இன்னும் அங்கே தான் இருக்காங்க என் வீட்டுக்கு நேர் எதிர்த்து வீடு அவங்க பேர் போட்டிருக்கும் இப்போ அண்மையில் வந்திருந்தார் என்ன கெத்து தெரியுமா ஒரு தமிழனாக அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு கூகுளோட சிஇஓ சம்பளம் எவ்வளோ தெரியுமா இப்போ என்னன்னு தெரியல கூகுள்லேயே போய் பாருங்கள் அந்த எவ்வளோ சம்பளம்னு கேட்டு அதுக்கு பூஜியை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா நீங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிடுவீங்க நம்ம லட்சத்துக்கே ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் கோடியாக நின்றும் ஏன் அந்த கோடி வரதுக்குள்ள நமக்கு ஓடி ஓடி உடஞ்சி போயிடும் நம்மளாம் அங்கே இருக்கிற ஜவர் ஸ்கூலில் தான் படித்தார் விஷன் கரெக்டு அடுத்து 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 போயிட்டே இருந்தானே மனுஷன் இன்னைக்கு நூற்றுக்கணக்கான கோடிகளில் சம்பளம் எப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு சாத்தியம் விஷன் கிளியராக இருக்காரு படிப்பு படிப்பு மட்டும்தான் சார் நம்ம தலையெழுத்த மாற்றம் மாற்றமே இல்லை மாற்றமே கிடையாது அதில் நான் நம்புவேன் எல்லா மேடையிலும் தைரியமாக நின்று பேசுவதற்கான ஆற்றலை படிப்பு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கிறது என் மொழி தமிழ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கிறது இந்த தைரியம் எவ்வளோ பெரிய போஸ்டிங்கில் இருந்தாலும் வராது இதே மேடையில் பத்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்கட்டும் சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்கட்டும் துணை முதலமைச்சர் இருக்கலாம் ஆயிரம் அமைச்சர்கள் இருக்கலாம் அத்தனை பேர் முன்னாடி தைரியமாக பேச முடியும் ஏன் படித்ததற்கான திமிர் என்பதனுடைய அடையாளம் அதுதான் அது நம்பிக்கை நிறைய பேர் அதை திமிர்னு சொல்லுவான் சொல்லிட்டோம் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் திமுறா இருந்தால் தப்பே இல்லைங்கிறேன் ஜெயிச்சிட்டோம்ல நிறைய பேர் ஜெயிக்காமே திமுறா இருப்பான் டீ கடையில் அதான் பிரச்சனை மச்சா இந்த ஊர்லலாம் நான் பார்க்காத விஷயமே இல்லை நான் ஆத்தினே இருப்பான் டீ ஆறிடும் வாழ்க்கையும் ஆறிடும் படிங்க படிச்சுட்டு பேசுங்க ஜெயிங்க ஜெயிச்சுட்டு பேசுங்க மனசளவில் சில பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதை மட்டும் மாற்றிங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதையாக இருக்கலாம் தெரியாதமே இருக்கலாம் சில பேருக்கு சொல்கிறேன் ஒரு காடு அதில் ஒரு எலி எலிக்கு எப்பயுமே பூனையை பார்த்தா பயம் ஒரு மந்திரவாதி வந்திருக்காரு அந்த மந்திரவாதி வரப்போ அந்த எலி இது பக்கத்துலேயே பாவமாக இருந்திருக்கு மந்திரவாதி எலிகிட்ட பேசியிருக்காரு நீ ஏன் இவ்வளோ சோகமாக இருக்குன்னு எனக்கு பூனையை பார்த்தா பயமாக இருக்குன்னு இருக்கு நீ ஏன் கவலைப்படுறேன் உன்னை பூனையாக மாத்துறேன்னு இருக்கா பிள்ளை பூனையாக மாறிடுச்சு பூனை நடந்து போயிட்டு வந்திருக்கு யானை அம்மா பெருசு வந்திருக்கு இதால் நிமிந்தே பார்க்க முடில எப்பா அப்படின்னு மறுபடியும் மந்திரவாதிட்டு ஓடியிருக்கு யானையை பார்த்தா ரொம்ப பயமாக இருக்குது மிதிச்சதுன்னா நான் சமாதி ஆயிடுவோம் போல இருக்கு சரி யானையை மாறிக்கப்போ யானை போயிருக்கு கம்பீரமான புளி வந்திருக்கு யானை அப்படியே ஜர்க்காவுது அப்படின்னோன்னா அப்படின் இருக்கு மறுபடியும் மந்திரவாதிட்டு ஓடியிருக்கு எனக்கு புளியை பார்த்தா பயமாக இருக்குன்ட்டு இருக்கு சரி ஓகே புளியாக தான் மாற்றுவார் அப்படின்னு நினச்சிருக்கு புளியாக மாற்றிட்டார் ஹாப்பி புளிக்கு சந்தோஷம் தாங்கலை அப்படியே கம்பீரமாக நடந்து போயிருக்கு எழுத்த மாதிரி ஒரு வேட்டைக்காரன் துப்பாக்கி வச்சு கரெக்டாக பார்த்துருக்கான் தளதறிக்க ஓடி வந்திருக்கு மந்திரவாதிகிட்ட என்னை வேட்டைக்காரனாக மாற்றுங்கன்னு இருக்கு எலி நினச்சிருக்கு என்னை வேட்டைக்காரனாக மாற்றிடுவார்ன்னு மறுபடியும் அது எலியாகவே மாற்றிருக்காரு என்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னு கேட்டிருக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு நீ உருவத்தில் புளி ஆனால் உள்ளத்தில் எலி உன்னை நான் எத்தனை உருவம் கொடுத்தாலும் எலி மனப்பான்மையிலேருந்து உன்னால் வரவே முடியாது பயத்துலேருந்து உன்னால் வரவே முடியாது தயக்கத்துலேருந்து உன்னால் வரவே முடியாது என்னோட மாந்திரீக சக்தி தான் வேஸ்ட் ஆகும் உன்னை மாற்றி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை நீ மாறணும்னா முதல் நீ மாறணும் நல்லா இந்த வாசகத்தை புரிஞ்சுங்க நீ மாறணும்னா முதல்ல நீ மாறணும் உன்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே மாறணும்னாங்க அதே மாதிரி தான் நானும் சொல்கிறேன் நீங்கள் மாறணும்னா நீங்கள் மாறணும் உங்களை சுற்றி இருக்கிற
வெற்றி அடைந்த குழந்தைகள் வீட்டில் இருக்கிறது பொழுது பெற்றோர்கள் அடைகிற மகிழ்ச்சி அதுக்கு ஈடு இணை இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது மிக சாதாரணமான ஒரு குடும்ப பின்புலத்தில் ஈரோட்டில் அரசு பள்ளியில் படித்து அரசு கல்லூரியில் படித்து இன்றைக்கி ஜெயிக்க முடியும்னா உங்கள் எல்லாராலையும் ஜெயிக்க முடியும் ஜெயிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் நாம் பறந்திருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளையும் ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் வீணாக்காமல் தயவு செஞ்சு எது உங்களுடைய உழைப்போ எது உங்களுக்கான இலக்கோ அதை நோக்கி மட்டும் பயணம் போங்க நிச்சயம் நாளை நீங்கள் மழலாவாக வரலாம் நாளை நீங்கள் ஒரு ஆலிசனாக வரலாம் ஏன் யார் மாதிரி நம்ம வர வேண்டாம் நாளை நம் சமுதாயத்திற்கு நாம் ஒரு உதாரணமாக வரலாம் வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் வணக்கம் இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸில் கை தட்டாமல்